فما تجيش تقول لي ان انا عظيم جدا في الجيم وهطلعك حديده وانت ده كده اسمه بيرفورمانس نيوتريشن لا بيرفورمانس نيوتريشن قائمه على تزويد جسمك بالطاقه او الكونسبت اللي احنا او قلنا المفهوم ايه ان ذا بيست بيرفورمانس ديورنج ايه كومبيتيشن اداء بالعربي بقى بالظبط بقى بالعربي تاني احسن اداء اثناء فتره المنافسه مم. وليس اسوء اداء باحسن شكل اثناء المنافسه أنا دكتور عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، طبيب التغذية بالفعل الأول بالنادي الأهلي سابقًا، وبيراميدز حاليًا والمانجر أو السي أو أوف نيوتري فيتنس كلينكس. رجعنا لكم بقى بحلقة مليانة صدمات، معلومات، معلومات كتير في منهم معلومات بقى لا هتسمعوها لاول مره ومعلومات بتعرفكم ايه المعلومات الغلط اللي انتم بتعرفوها مع صانع الابطال وصانع الانجازات الله الدكتور عبد الرحمن حسيت هيبقى فيها فاهم غندي مع الدكتور غندي الدكتور عبد الرحمن ازيك يا دكتور انا زي الفل عاملين يا شباب ازيك يا دوك محروس لا 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 ده صديقي ده اه ان ماي هارت اه والله انا جت انا جاي اسلم على حد محريس ده علمك ده غالي علينا كلنا جدا 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 ده صديق الصدوق اه عاملين ايه كله تمام انت عامل ايه زي الفل الحمد لله جايبينك بعد يوم طويل انا عارف عالم يا كيمو بس انت راجل متعود يعني على ايه البرفورمنس وازاي تقدر تطول على مدى اليوم ورينا بقى احنا النهارده يمكن شغالين كام تقريبا اكتر من حوالي 12 ساعه بس هوفلي يعني ادينا مستحملين ولسه هنراكم مع بعض يعني ليله طويله في بيراميدز لا النهارده كنت في العياده احنا في اجازه يومين اوكي من بعد اخر ماتش عندنا اجازه انت كنت الدكتور التغذيه اي نعم بتاع النادي الاهلي الفريق الاول بالنادي الاهلي الفريق الاول في النادي تعرف دكتور وفاء ده الشق ده حبايب الصعاب وبعد كده دلوقتي بقيت في بيراميدز حاليا اه في بيراميدز اه بتعمل ايه لما بيراميدز بيلعبوا الاهلي بقى بنشجع كلهم هم الاثنين بلا كلهم هم الاثنين بنشجع مين اشرب ميه بقى وخش بنشجع لعبه حلوه كده الانتماء يا اخي انا ما شفتش كده لا لا بس لا بص اصل الاهلي الاهلي ده يعني عشق يا باسل مالوش علاقه خالص انت بتشتغل فين يعني لا لا ما فيش حد يشتغل في النادي الاهلي ما بيعشقش النادي الاهلي <تصفيق> ده 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 يعني ده كارت كده ابروفل انا ما اقدرش مش هتتحمل الضغوطات وال والاكسبنسز بتاعه الدنيا او اللي انت بتضحي بيه عشان تبقى جوه النادي الاهلي اذا لو انت بتعشق النادي الاهلي وعارف برضو قيمه النادي الاهلي ليك عشان دي نقطه مهمه جدا يعني انت مش بتضحي النادي الاهلي فانت خسران جوه اطلاقا لا لا لا, لا. انت مكاسبك جوه النادي الاهلي لا تعد ولا تحصى يعني بروفيشناليتي <تصفيق> <تصفيق> بتتعلمها اكسبيرينس بتاخدها ااا يعني تتويج للانتاجات بتاعتك ون يور نيم مش معقول يا باشا مؤسسه مش معقول مش معقول وصوتهم بيتغير هم بيتكلموا عن النادي الاهلي تلاقيه راح فجاه بقى قلب حنين راح اصل انت زي ما سبته ليه طيب؟ لا احنا ما سبتش ما سبتش ما سبتش النادي الاهلي ده دي حرفيا عشان النادي الاهلي في قلبي لا مش للدرجه دي عشان عشان لا هو بس زي ما قلت لك احنا بيبقى في اوقات وجهات النظر بتبقى في الاداره او في الناس اللي بتقود المنظومه ان انت ممكن تبقى الفتره دي مش مش مناسب مثلا انك تبقى موجود او انت انا انا بالنسبه لي كنت خلاص خلصت المسج بتاعتي جوه وكان افضل دلوقتي ان انا ابدا اشوف البيزنس بتاعي انا كان وصلت الرساله بالظبط والناس كلها كانت تقريبا شافت الاوت كام بتاع الفترات دي كلها جوه النادي احنا عملنا اثنين افريقيا اثنين ثلاث عالم آه دوري وكاس وسوبر مرتين كان على مدار سنتين ونص جوه النادي الاهلي يعني انت كنت مسؤول التغذيه انا طبيب طبيب التغذيه بالفعل الاول بالنادي الاهلي على مدار زي ما قلت لك حوالي سنتين ونص مع ايام فايلر وبيتسو موسيماني كوتش فايلر وكوتش بيتسو قد ايه مهم التغذيه في عالم الرياضه؟ باهميه التدريب باهميه كل العناصر ولكنها لا تقل اي جوده يعني انت هل بالنسبه لك الاثليت مقبول انه ما يكونش بيتمرن؟ لا طبعا لا نفس الاهميه بتاعت التمرين هي نفس اهميه التغذيه. فانت كان بيبقى دورك معاهم ان انت ماسك لهم كل برامج التغذيه بتاعتهم بتاعت واحد واحد وعامل له كل واحد فيهم لوحده بص قصه بتاعته بص خليها اقولها لك اي حاجه تعدي جوه بقك. اوكي دي شغلتي انا. اكل شرب مكملات اي حاجه. دي شغل دكتور التغذيه العلاجيه او دكتور التغذيه اللي ليه علاقه بالبرفورمنس او اللي حاليا اسمها زي ما قلت لك بيرفورمنس نيوتريشن. اللي هي بالعربي بقى؟ التغذيه المحسنه للاداء. 
او تغذيه الرياضيين اوكي وكل واحد بيبقى له نظام تغذيه منك مختلف عن التاني حقيقي اه وانت ماسك فريق فيه حاجه و30 نفر 35 لاعب حسب بقى انت ده ده في الكوره بس انت ممكن آه. تقابل رياضات اخرى فرديه ليها علاقه سباحين لاعبين سكواش خماسي حديث كاراتيه برضه انت بتتكلم على رياضه ليها علاقه بالبرفورمنس بس في نوع تاني من الرياضات ليها علاقه بالبرفورمنس والايه والشكل والويت آه. مصارع بيلعب في موازين معينه لعيب تايكوندو او جودو او كاراتيه بيلعب في موازين معينه طبعا فانت مطلوب تحطه في ميزان واداء ودي فيري تاف ايكويشن يعني لعيب الكوره في الاخر ملوش ميزان صح ولا غلط؟ طبعا يعني هو هيلعب النهارده 100 كيلو هيلعب 80 كيلو هيلعب انت لعيب المصارعه او, أو لعيب الرياضات اللي هي علاقه بالموازين بالظبط انت لو خرجت من ميزان فهو راح في طيب اه لا وبعدين انت المشكله ان انت بتفضل ممشي على ميزان معين بعد كده لازم قبل البطوله مثلا بيومين ثلاثه لا ينزل عايز اقول لك ان الكونفليكت ليه علاقات بقى كمان ب المدرب عايز ايه؟ انا هلعب في الميزان ده انا عندي تشانس اعلى اني احقق ميداليه في الميزان ده. اتشقلب جوه نفسك وروح على الميزان ده. والبس اكياس زباله واجر التراك. انت ما بقاش موجود دلوقتي بس يعني انا على ايامي كان البوليسي دي كانت موجوده. انا على ايامي كنت بلعب تايكوندو في فتره من الفترات وكنت بطل جمهوريه يعني ومره كان في انت هتبقى فاهم كلامي مره كان في 3 كيلو بس قابل بقى لبسوني يا معلم اكياس زباله واقعد في الساونا بقى آه وصوم و ساعتين الظهر في الشمس واجري لي بقى التراك ده حلو اه لا وما بقول لك ايه ما فيش ميه وبقول لك لا انت ممكن تبقى موت هنا بس هات لي الميزان لا فانت السبورت نيوتريشن او البرفورمانس نيوتريشن زي ما قلت لك ليها علاقات كتيره جدا بفكره جوده الاداء وساعات بيقترن الاداء بالايه؟ بالميزان في بعض رياضات الموازين ودي رياضات مهمه جدا وانك شطارتك انك تحط الميزان ومعاه الايه؟ طب الاداء هيتعب معايا محروس نبتدي خليه مع هو بيحب <تصفيق> بيحب الحب صديقي آه خلينا نبتدي بالكوره دي معشوقتي اه الكوره النيوتريشن آه خلينا نتكلم عن النادي الاهلي حلو مين اكتر واحد كان منضبط ب ده فيش اكتر منه بال... لا كتير بالنظام كتير. اللي انت بتحطه لا يعني انا فشتش ال... حد بياكل شوكولاته لا ما لا 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 بص يعني ما هو انت في الاخر بني ادم <تصفيق> والناس دي لا بس لعيبه الكوره مش بني ادمين ما بحسهم بحسهم مش معقول ما الانضباط كان... وال... آه وال... آه ما عشان هو انت عارف احنا انفستمنت ما هو لعيب الكوره ده استثمار ولو الراجل ده مش امين على على راس ماله اللي هو صحته يبقى مش امين على النادي بتاعه مش امين على مستقبله عشان كده بقول لك البوليسي الكويسه في الكوره ان معظم الرياضيين دلوقتي او لعيبه الكوره معظمهم في الانديه الكبيره زي النادي الاهلي زي ما قلت لك انا اتشرفت بفتره كبيره بوجودي هناك لا هو فاهم قيمه نفسه وفاهم قيمه المكان اللي هو فيه وفاهم قيمه الجمهور اللي بيتفرج عليه وفاهم قيمه كل حاجه بتتم حواليه فبيقدر ده وبينصاه للمعلومه اللي هي اصلا هدفها ايه؟ صحتك طبعا انت في الاخر يوم ما بتكون في البيست برفورمانس فانت اول اختيار للكوتش فانت اول اختيار للمدرب بتاع المنتخب بتاع مصر اللي بيتفرج عليك فانت مرشح لواحد واثنين وثلاثه واربعه فلا انت كان الامثله الاكثر انضباطا هي اكثر من الناس اللي هي مش منضبطه بالعكس اللي ما كانش منضبط ده يتعدى على الصوابع يعني ومش على طول السيزون يعني ممكن تلاقي بس لعيب في فتره بس انتوا بني ادمين ممكن تلاقي فتره انت اوف انت النفسيه بتفرق بالظبط ف... وده لازم يحترم يعني لازم برضو تحاول ت... انت بص اوسخ حاجه في الدنيا انك تنستراكت واحد في اكله انا اتحكم ليه في اكلك صح ولا غلط يعني انا قاعد ورقيب عليك في حاجه كل الناس بتحبها وحاجة كل الناس بتعشقها هي الأكل. وأمال أنت بتتفادى ده إزاي؟ السايكولوجي، إن صاحب ال... صاحب الكلاينت صاحب الرياضي فهمه احترم جدا المنتاليتي اللي قصادك يا كريم وما باسل فهيقتنع فينفذ. أنت النهارده لو مش مقتنع باللي أنا بعمله معاك أنت هتنفذه؟ لا طبعا بس. احترم عقلية اللي قصادك، اقنعه بالعلم وتاني حاجة اقنعه بالتجربة. أحسن حاجة في الدنيا تحصل أنت جربت عجبتك فأنت بصيت في عجبتك فجيت عملت زيه. صح ولا لا؟ دي كانت احد التراكس اللي دخلنا بيها النادي طبعًا. بص اتقال لك كده بمنتهى البساطه باشا انت هتضيف لي ايه لما اخسر؟ منتخب مصر ونادي اهلي وبلعب بقالي سنين يعني ايه اللي هتحطه حضرتك جديد عليا؟ مش منطقي الجمله دي؟ طبعا م- انا جيت انا لعيب في النادي الاهلي وبروح منتخب مصر وهتفيدني في ايه؟ هتضيف عليا ايه؟ قلت لهم كلمه بسيطه قلت له انت لو كنت تعرف الداتا اللي انا هقولها لك من وين انت قبل كده في التايب كان زمانك بره مصر <تصفيق> لا مفهوم قوي طبعا فبدا يجرب فلا ان هو بالبلدي كده انا بتمرن بقى لي فتره بنفس طريقه التمرين وبطلع اداء معين انا هخليك تتمرن نفس طريقه الايه التمرين هحط تاتشات في الاكل هتطلع بيرفورمانس مختلف خالص This podcast is powered by Voo. 
امارت ان اب طب خليني اسال سؤال بطريقه ثانيه مين اكتر لعيب في النادي الاهلي لما عملت له نيوتريشن بجد فرق معاه وفي بص يعني لو هنسمي بص يعني كابتن علي معلول من اقوى الناس اللي بدات تشتغل معاه كانت في النادي الاهلي وكان فتره الكورونا وكان علي بيبقى موجود فترات كتيره في اسكندريه في في في, في زي ما هو كده عامل معسكر لنفسه عشان ما يفقدش لياقته واحنا ما بنتمرنش فتلاقي ان علي رجع من فترات اسكندريه وغيابه دي ريبت بشكل كويس حاضر منضبط مشرخ بالظبط ما شاء الله الله اكبر تبص على حمدي رجع مصاب بعد الغضروف اللي كان عنده في الركبه ست شهور غياب رجع, رجع توب فور رجع وحش توب فور مع الافريقيا لو انتم فاكرين دور الثمانيه وسيمي فاينل افريقيا الوداد هناك رايح راجع المغرب خدناهم رايح راجع ورجعت لعبت فايدل اللي هو ساعتها كان الزمالك التاسعه والقضيه ممكن قفشه قفشه من الصوره الصوره دي يعني الصوره الشهيره سبع سي... سبع اشهر مختفين على الانظار رجع الراجل بشيب وبرفورمنس بس خلاص اتكلمت عليه قلب كريستيانو رونالدو هتقول لك حاجه؟ احنا ما اتكلمناش في النقطه دي على فكره <تصفيق> مع بعض ابدا بس هقول لك حاجه ان هي كانت زي سلوجن كده عند قفشه والكلام ده يشهد عليه المولى يعني هو الراجل احنا اشتغلنا مع بعض الفتره بتاعت الكورونا وغيابنا وساعتها بقى كانت الناس بتضطرب سرقه في الجيمات لو انتم فاكرين ايوه يعني طبعا الجيم يقفل وما فيش حاجه يحطوا كيس زباله على وشد البتاع وضل من نوره الناس تتمرن جوه كانت اللعيبه بتعمل كده اللي بيتمرن في بيته اللي بيتمرن في جيم حواليه فقفشه يعني لك ان تتخيل ربنا بيرزق ازاي فكان بيقول لي ان هو ايه زي ايم او جول عنده ان هو نفسه يبقى في توب فور شيب وربنا يرزقه بجول في الفاينل فيقلع التيشرت ويشوف الشيب اللي انت شفته ده زي مين؟ زي كريستيانو زي كريستيانو هي نفس الحركه اصلا بالظبط فتلاقي ربنا عمل ايه؟ رزقه وجاب الجون ربنا كرمه والجون اللي كسبك البطوله وهو قدر يعمل الايه؟ الشيب ده ويقدر يعمل ده وبمجهوده وبالتزامه وصدفه ان يطلع الصوره دي جنبه مين؟ انت انا غلبان دكتور التغذيه بتاعه اللي قال له ياكل ايه ويعمل ايه عشان يطلع كده ف... ف... لا الملتزمين كانوا كتير اتكلم على مصطفى شوبير شاب قابلته في النادي بلغه الناس كده سفيف وزنه حاجه و70 كيلو مسلمه في النادي وانا ماشي 84 83 كيلو شاب اتبنى على مدار سنتين وغيرهم كتير يعني اتكلم على ايمن اشرف اتكلم على عمرو السليه اكسف الالتزام اكسف كل شيء اتكلم على آه اليو ديانج اتكلم على هاني اوكي تمام الشناوي الشناوي اه الشناوي فانت لا لا الامثله كتيره رامي وياسر ومنعم اما جالنا السيزون اللي جالنا فيه عب قادر آه حسين بدر الفتره اللي كان فيها معانا لا انت النضبضيات كتير يعني انت مش عايز تنسى حد بس زي ما قلت لك انت لو بتسال المنضبطين مين؟ لا عدت ما ولا حرج يعني بس انت بقى وده شو... كله حصل كان وليد برضه يا كريم ايه؟ زي ما قلت لك تاني التجربه اللي نفعت فشفت فاداك اتحسن فانا عامل كده عملت ايه؟ مم. لا ده في اه ما طبعا الكلام ده الناس تتكلم بيبتدي بقى الناس تتكلم بالظبط انت وليد الانتاجيه بتاعت المعلومه اللي اللعيب جربها وعلى اثر تجربتها لقى ان لا تصدق الكلام ده بينفع بتاكل معانا زي ما بيقول هل كان في حد قبلك في النادي الاهلي بيعمل الشغلانه دي؟ اه كان في اعتقد اه كان في حد موجود أوكي. بس يمكن ما كانش طبيب بشري فكان أوكي. هي يمكن الفكره كلها ال- 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 النتائج اخبارها ايه بس أوكي. كان في حد اه حلوه يا طبيب بشري دي هنتكلم عليها بس بعد شويه عندي سؤال انت في النادي الاهلي كنت ماسك الكوره بس اه اه لا فريق الاول بكره القدم بس دلوقتي في بيراميدز انت فريق الاول بكره القدم ومفيش حاجه جنبها لا كبوزيشن لا لكن انت بتتابع الرياضات ده بقى بروف يعني برايفتلي في الكلينكس بقى وعنده عيادات العيادات بتاعته بقى اوكي يعني انت لو اثريت طب يعني انا لو قلت لك ايه الفرق بين نظام تغذيه للعيب كوره وفرق ما بين نظام تغذيه ل جله مثلا او رمح او العاب قوه مثلا أوه. طيب بص يا صديقي ده اللي هيوضح لك يا بس فكره يعني ايه نيوتريشن ليها علاقه بالاداء مم. احنا ممكن نقول المثل العام جدا ان انت رايح جيم يا كريم والجيم ده يقول لك والله احنا عندنا احسن واحد في مصر في تغذيه الرياضيين عشان نعمل ايه يا فندم؟ نعمل الفورمه صح كده ولا لا؟ صح وده اكيد كلنا قابلناه واحنا شباب يعني طبعا احنا كله طالع السحل بالظبط احنا لسه شباب لسه ايه اللي كنا شباب دي؟ العجوز ايه ده؟ قصدك فتيجي لا لا زي الفل احنا زي الفل فتيجي تصطدم بفكره انا بشرحها للناس دايما وانا بدرس فكره البرفورمنس نيوتريشن ان حضرتك بتتكلم في حاجه ليها علاقه بالشيب صح ولا غلط؟ صح الجيم انت بتزيد عضلات تقل دهون تزود كذا تقلل كذا ده ملوش اي علاقه بالبرفورمنس ملوش أي علاقة بكلمة الأداء، خلينا نتكلم منطقي. ده ليه علاقة بإيه؟ تنسيق للقوام. 
انت شاطر انك خسسته دهون زودته اعضاء عملت اللي عملته معاه في الشكل بس انت ممكن تكون في احلى شكل يا كريم بس في اقل ايه اقل برفورمانس ليك اقل اداء اقل اداء ليك وده صح. مثل للبادي بيلدرز المحترمين الكبار اللي انت ممكن تشوفهم على الستيج وانا قلت لك انا لعبت فيزيك آه. ولعبت با يعني حاجه ليها علاقه بفكره جوده شكل العضلات وكقول لك كنت في اسوء حالاتي البدنيه وانا في اشيك اشكالي وبتبقى اصلا تعبان حتى يا باشا بتسنى بس ازاي ما هو انت عشان توصل احسن شكل ليك من بره محتاج تمرين ومحتاج تغذيه ومحتاج وده بس بيكون في قسوه لا. لا بص قسوه البرامج التغذويه التي تهدف الى جوده الشكل وصولا لستيج زي ما قلت لك مسرح مم. يعني انت بتشد جلدتك كده تلاقي ما فيش تحتها ميه اه نسبه الميه بتقل في جسمك ودوم بتقل في جسمك ده منافي تماما لفكره الاداء مم. لان جوده الاداء بتعتمد على وجود مصادر ايه في جسمك الطاقه طبعا وانت تقريبا بتعدم مصادر الطاقه في جسمك وانت في الستيج او انت حديده زي ما بنقول انت بتعدم مصادر الطاقه فما تجيش تقول لي ان انا عظيم جدا في الجيم وهطلعك حديده وانت ده كده اسمه برفورمانس نيوتريشن لا برفورمانس نيوتريشن قائمه على تزويد جسمك بالطاقه او الكونسبت اللي احنا او قلنا المفهوم ايه ان ذا بيست برفورمانس ديورنج ايه كومبيتيشن مش الليست برفورمانس والبيست شيب ديورنج ايه كومبيتيشن يعني مش اقل بقى اداء بالعربي بقى بالظبط بقى بالعربي تاني احسن اداء اثناء فتره المنافسه مم. وليس اسوء اداء باحسن شكل اثناء المنافسه اوكي فلو هو الاداء ده متعلق بيه ان هو مثلا زي ما انت كنت بتقول رمي جله مثلا او آه. حاجه كده فبالتالي بيختلف المنظومه جدا ايه ما تجيش تقول لي مثلا اللعيب مثلا بيرمي رمح او بيرمي جله فانا هخليك بقى مزنك حاجه و70 كيلو عشان انت مش عارف كذا سنتي ودهونك قليله جدا فتيجي ترمي الجله ولا الرمح ترميها تحت رجلك لا انا حضرتك شغلتي ان ارمي ابعد مسافه ابعد مسافه دي بتتطلب مني طاقه انفجاريه على مسافه ثواني معدوده طبعا فلازم احترم بقى منظومه الطاقه منظومه الطاقه دي بتعتد بقوه عضلات بوزن كويس جدا للعضلات بوجود بعض نسب الدهون بان انت تقدر ترمي كذا 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 وبتقدر تدي له نسب كربوهيدرات عاليه جدا هو بتليك بتحسب حسبه اكل ايه كبيره قوي تروح لعيب الكوره لا انت بتتكلم في منظومه طاقه بتعتد ان انت بتؤدي على مدار ساعه ونص ساعات الى ساعتين نفس بقى بالظبط انديورنس تحمل وبالتالي نسب دهونك ممكن تكون مختلفه تماما عن لعيب رمي الجل او رمي الرمح وحجمك العضلي متفاوت تماما عنه ومنظومه الطاقه اللي بتخدم في الفتره دي في الرياضه مختلفه تماما فتلاقي ان ده بياكل اكل وده بياكل اكل بشكل تاني ده بياخد منظومه سبلمنتس وده بياخد منظومه سبلمنتس ثانيه خالص جودة الموضوع وكواليتي الأكل وكميته مختلفة تماما رغم أن ده اسمه إيه؟ رياضي وده رياضي. وده رياضي لكن هنا إيه؟ هنا منظومة طاقة مختلفة الرباع رفع الأثقال م. اللي هو بقى مش بس بيلعب رياضة لا رياضة ليها علاقة بالويت طبعا ما هو النهاردة أنت لو ما لعبتوش في الخمسة وثمانين بتاعته ولا الأربعة وثمانين هيلعب مع ناس حجمهم قده أكتر منه فيشيلوا زي أكتر منه طبعا. هو مش مخطط لده م. أنت مصارع لمزان لعيب تايكوندو او كاراتيه ممكن يتظلم جدا عشان انت حطيته في ميزان غير ايه؟ غير ميزانه. فانت لا لازم تحترم بقى هو احنا بنكمبيت في فتره قد ايه؟ كومبيت يعني بننافس دقايق ولا ساعات؟ الرياضه بتاعتي قائمه على تحمل ولا القوه؟ انا راجل بتاع روينج تجديف ولا راجل بتاع جري مسافات طويله 40 كيلو ماراثون؟ <تصفيق> تعال اديك مثل لطيف جدا الاثنين بيجروا. الماراثون بيجري كام كيلو يا شباب؟ 40 كيلو وال 20 كيلو الهاف ماراثون والماراثون ده اسمه عداء ولا مش عداء؟ طبعا طيب تعالى بقى على يوسين بولت اللي بيجري 100 متر هو ما يعرفش يجري اكتر من 100 متر اصلا عداء ولا مش عداء؟ عداء طبعا هات بقى صوره يوسين بولت وهات صوره مو فرح ده واحد من ابطال ال 5000 وال 10000 متر تمام اللي هم 5 كيلو 10 كيلو وهات مثلا اي حد من بتوع الماراثون مش متذكر اسماء بالاسم هتلاقيه عامل زي ال بتوع كينيا بالظبط هو ده مش ده عداء وده عداء بس ايه اللي خلى ده شكله كده وده شكله كده متطلبات رياضته لازم يبقى خفيف عشان يقدر يجري اكتر فندم بتوع السبرنتنج وبتوع العدو بيحسبوا قوه الدراج اللي هو سحب جسمه في الهواء والارض عشان يفرق فرق ثانيه من غيره هذاك السايكلست اللي هو بتاع الـ 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 الدراجات في التور دو فرانس اللي آه. بيقعد يجري بالعجله بالاسابيع ده آه. في واحد تاني بيخش تراك في, في الاولمبيكس بيجري في حلقه كده عايز بتلاقيه بيطلع نار من رجليه ده ده بتاع درجات وده بتاع درجات لكن بص على شيب ده وشيب ده هتلاقيه مختلف تماما بتاع تور دو فرانس هتلاقيه زي ما انت قلت بتاع مين بتاع المسافات الطويله قد كده انت لو قلعته لسوت هتلاقي جلده بتنحر في ايه 
في العضلة اللي تحتيها التاني ده ممكن تلاقيها فاخدة قد كده اللي هو بتاع مين بتاع الاندور ده طبعا فاخدة ممكن تلاقيها قد كده تمام ده بينفجر في ظرف الكام دقيقة اللي بيجريهم او بضعة الدقائق اللي بيجريها دي فانت لازم تحترم جدا منظومة الطاقة المختلفة تماما عند ده وده رغم ده بتاع عجل وده بتاع ايه ده بتاع عجل ده بتاع جري وده بتاع ايه ايوه جري هتقولي بقى ده والله انت لازم تبقى نسب دهونك تحت الكذا في المي... دهون مين يا عم وبتاع انا حضرتك انا ما اقدرش اشيل نص العضلات اللي بيشيلها بتاع مين؟ بتاع السبرنتنج ده مم. تمام؟ الناس دي بقول لك انت لو بصيت على بتاع التور دي فرانس ده بتلاقيه راجل كده محترم واقف في نفسه وبيجري ومش عارف ايه كذا كذا لو بصيت على اللي هو السبرنتر بقى اللي بيلعب جوه اندور ده هتلاقيه بيسوق العجله كده صح ولا غلط؟ اه ومقنفس في نفسه كده ومش انت يا ابن عيان حتى تفاصيل العجله هتلاقيها شكلها مختلف فكرت ليه؟ لا عشان يقلل مقاومة الهواء لجسمه امم عشان يبقى ايرودايناميك بالظبط انت متخيل هو بيحسب ايه عشان ايه عشان جزء من الثانية هيفرق في الايرودايناميكس بتاعته وانت بقى تلاقي عندنا قاعد كده على عجلة بسكليتة مدير امن في نفسك كده <تصفيق> <تصفيق> طب انا عندي سؤال لو كل المعلومات اللي انت بتقولها دي جاية من دراسة اكيد الدراسة دي دراسة تغذية في جامعة صح؟ طيب. بص انا طبيب بشري امم <تصفيق> خيري كل الطب جامعة عين شمس اللي هي حاليا فيها دراسة للتغذية العلاجية ماجستير للتغذية العلاجية ده موجود في كل الطب جامعة عين شمس المخول ليهم ممارسة التغذية العلاجية وشدد على الكلمة دي ده كلينيكال نيوتريشن هم الأطباء البشريين وبعض الصيادلة اللي بيدرسوا الكلينيكال نيوتريشن لأن في وحدات مهمة جدا لممارسة التغذية العلاجية في المستشفيات بتبقى قائمة على مزج العلاجات ببعض يعني بعض الشر عن السامعين كلهم أنت ممكن تكون اللي تعرف حاله في غيبوبه قاعد في عنايه مركزه صح ولا غلط؟ صح ده لازم ياكل هو في غيبوبه هياكل ازاي؟ انا بيب ومحاليل تغذيه وريديه وتغذيه انبوبيه م. طيب انا راجل طبيب هوصف التغذيه دي هقول له والله خد كذا جرام بروتين كذا جرام دهون مين اللي بيعمل بقى الباجز دي او بيعمل الميكستشر ده؟ طب الصيدلي الصيدلي مش هو خبير كيميائيا بايه اللي يتحط مع ايه فيبقوا ستيبل وفي بني ادم ياخدهم ويعيش فلا الصيدله ناس مهمين في اختصاصات داخل الكلينيكال نيوتريشن تغذيه وريديه تغذيه انبوبيه سبورت نيوتريشن اللي انا بايونير فيها الحمد لله ويت مانجمنت تغذيه حوامل تغذيه مرضعات اللي هو اللاكتيتنج والبريجنسي مرضى سكر مرضى كبد مرضى كيدني كلى مرضى كانسر بعد الشر على الناس مسنين اطفال في فروع كتيره في الكلينيك كل ده تحت التغذيه العلاجيه كل ده فروع التغذيه العلاجيه اوكي بس ده مثلا كله عندك في الكلينيك كل ده بنقدر نتعامل معاه يعني كل ده انت تقدر تتعامل أوه. معاه ولا لازم يبقى كل واحد عنده تخصصه لا انا اقدر اتعامل مع ده كله بس ارجع واقول لك ايه تاني التخصصيه هي ايه السبيل للتقدم طب. ان انت تبقى باينير في حاجه يعني اجي اقول لك والله عبد الرحمن انت تقدر تمارس او يعني تتابع حاله كانسر اقدر بس انا ما احبش ما احبش ليه عشان في ناس تانية اشطر مني بكتير فيها تقدر تتابع حاله مثلا روماتويد ناس اللي عندها مشاكل مناعه اه طبعا بس تحب لا في ناس تانية اشطر مني بكتير فيها زي ما انت عرفت عبد الرحمن النهارده عشان هو بايونير في مصر او في فكره الميدل ايست فكره الايه؟ البرفورمانس نيوتريشن تغذيه الراضيين بالظبط او تنسيق اذا قلت لك الويت مانجمنت الارت اوف ويت مانجمنت ازاي ان انا اقنع حضرتك واعيش معاك تجربه ليها علاقه بتقنين الميزان زياده او نقصان او حضرتك لو انت اثليت كبير صغير ولد او بنت ان خليك بايونير في الرياضه بتاعتك دي من غير ما اغير تمرينك باكلك بس حتة أشهر حتة موجودة ودايما الناس بالنسبة لهم نيوتريشن هي الحتة الويت مانجمنت صح كده اللي هو الوزن دي بقى مشكلة المفهوم يا كريم م. إنك أنت دايما إيه أقول لك أصل عبد الرحمن ده بتاع تغذية فهو شغله تخن ورفع أو أنت تعتد يعني مثلا نقول إن كريم بقى كريدبل بالنسبة لي في جزء النيوتريشن عشان بيعرف يعمل ويت مانجمنت ودي معلومة مغلوطة جدا زي ما قلت لك تاني الماركت مليان بناس جدا بتتكلم في التغذية ومع الأسف أنا سمعة المجال بتاع سائلين لان احنا معظمنا مع الاسف بقولها لك اهو تاني مع الاسف نصابين. ماركت معظم النصابين فانت بقى عندك ال نصابين قصدك آه بتوع التغذيه اللي بيتكلموا على التغذيه مع الاسف ودول مش متخرجين من 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 طب ما بين ملوش علاقه بالطب ما بين ملوش علاقه بالكلينيكال نيوتريشن ما بين ملوش علاقه بالاثنين مع بعض بس ممكن يبقى واخد شهاده مثلا حلو. اونلاين لا بص هو الفكره في الكريديبيليتي بتاعه الشهاده دي انت واخدها من مين والمين ده معتمد فين وانا هخاطب مين بالشهاده دي انا راجل طبيب بشري فاقدر اخاطب كيس عشان انا خدت شهاده النقابه بتاعتي انا بتاعه اطباء مصر بتعترف بيها ومطلع لي ان انا اخصائي طبيب بشري تغذيه علاجيه 
انما مع كامل احترامي للناس حضرتك مثلا خليك كليه التجاره مثلا بتهوى جدا التغذيه رجل علامه في القراءه ده لنفسك انصح الناس لنفسك لكن تقول ان انا هقود منظومه للناس عشان انا اخصائي تغذيه بناء على ان انا خدت تتري بت تي 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 سيرتيفيكت بناء على ايه؟ نفس الايديولوجيه بتاعت حضرتك مهندس حضرتك ماركتير انا راجل دكتور بحب جدا الهندسه قعدت اتفرج على فيديوز وخبطت دماغي في العربيات كتير فقررت ان انا بقيت ايه؟ مهندس وانا صلاه نفسي انا مهندس وافهم جدا في الانجنز وافهم جدا في السيركتس وافهم جدا في كل حاجه فانا مهندس او انا راجل قريت كتابين ماركتنج وحضرتك بقى اخد مش عارف شهاده كذا ودكتوراه في كذا وخريج كذا 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 بس انا قريت كتابين وعملت فيديوهين ومنهم واحد عمل 6 مليار فيو فبقيت بتاع ايه؟ ماركتنج كونسلتنت مش منطقي يا جماعه خاصه انت بتتعامل مع حاجات ليها علاقه بالجنرال هيلث او اليومن هيلث اه ممكن تكون ما بتضرش اتمنى انك ما تضرش بس ايفن مش هتفيد في بعض الاوقات وجود زي ما قلت لك الميديكال كيسز بص المشكله في ايه يا كريم وهي بس انك بتلعب على وتر عند ناس ان ديب نيد عندهم احتياج بيتعلق في اشياء الاونطه والنصب في ايه ان ابدا اسبسايد خالص النولج واشتغل على وتر ان انت عايز الموضوع بسرعه صح ولا غلط وفي حاجات كتير بتنفع بسرعه يعني تعالى انا اقول بقى بص حضرتك الميه دي فيها لو حطيت عليها العشبه الفلانيه والبردقوش وليمونه بالليل وعلى زبدياء اخر النهار وخلي التفاح بالصبح والعسل بالمنوكه مش عارف عسل ايه وتبدا يقول لك ان الداتا دي هتخسس دهون الفخاد دي هتحسن بطن الجناب و... وانت يا عيني ان اجني ان انت محتاج الوصفه دي او ان القرص الكرسي الفلاني اللي فيه القراصه الفلانيه هتساعدك جدا في سد الشهيه وتطول الشعر وتنزل الكرش وتفتح البخت وتجوزك لو انت عانس لا بس مع يعني شيء الدكتور يانج لا بس شيء الدكتور يانج بس في حاجات من الكلام ده بيبقى حقيقي يعني شوكي. مثلا لحظه هقول لك على حاجه قول دلوقتي احنا اتفقنا ان التغذيه فيها اختصاصات كتير حقيقي فيها مثلا ال 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 تنسيق القوام والتغذيه الانبوبيه وكذا وكذا التغذيه الانبوبيه دي مثلا ما ينفعش انا اجي اقوم اتفرج على يوتيوب وقاري لي كتابين وعامل شهاده واقوم داخل المستشفى عامل حاطط له في انابيب ملوخيه بالارانب تمام ده مستحيل صح لكن في اختصاصات جوه التغذيه زي اللي هي الوزن تنسيق القوام تنسيق القوام ده هم سعوا فيه وذاكروا او وقروا مثلا اتفرجوا كده وكلامهم 80% صح 80% صح وبالتالي وبالتالي الصحه العامه ما انا جاي لك وبالتالي احنا بنشوف البيفور والافتر لا الناس دي عاملين شغل حلو ده ندرج تحت ايه يا صديقي؟ فده ايه مشكلته؟ الصحه العامه وتحت مسمى ما تقوليش ان انا بتاع التغذيه ايه؟ اخصائي التغذيه لا يا صديقي امال يقول ايه؟ قول اللي تقوله مدرب جيم بقى قول اللي تقوله هو قصده من الاخر كده انت ما ينفعش تبقى انت مسمى وظيفي يا صديقي بالظبط المسمى الوظيفي يا صديقي لازم تكفله نقابه او تكفله مؤسسه تقول لك ان حضرتك مسماك الوظيفي كذا انما انا قررت اطلق على نفسي ان المهندس عبد الرحمن سعيد بناء على ان انا بفهم في العربيات صح ولا غلط؟ لا بس زي الخبير الاقتصادي زي الخبير السياسي بس ممكن تقول انا الميكانيكي عبد الرحمن لان انا قاعد في الحرفيين بقى لي 10 سنين بشتغل على العربيات وبقيت حريف حلو ده مسمى مهني لحاجه بتعملها بسكيلز بايدك ميكانيكي مع كامل احترامي طبعا للناس لا لا طبعا لكن احنا بنعرف نعيش يعني من غيرهم يعني ده سكيل عملها بايه؟ بايده لكن مم. الميكانيكا بتدرس مع مهندسين الميكانيكا اللي منهم الميكانيكا باور وميكانيكا سيارات اللي بيبدا اصلا في الاول علم الميكانيكي ده ايه؟ جابوا عنده في المصنع بتاعه الباونيرز في اي عربيه بقى مرسيد ان كان هتحطوا في مصانعهم علموهم المهندسين طلعوا ايه تكنيشنز اللي هو بيقول لناس التكنيشن ده والتقه ده هو الميكانيكي يقدر هو يطلع اكسبورت نفسه لورشه بتاعته صح ولا غلط بس اتعلم من مين في الاول من مهندس الميكانيك فاهم قصدي فالسورس اوف ذا نوليدج كان الدكتور اللي قدر يتعامل مع ناس او ناس قد التجارب هقول لك حاجه هو اكثر ما اكثر في هذا المجال ان فلانه او فلان كان 140 كيلو خس بقى 80 كيلو بقى تخصصي تغذيه بناء على تجربته الشخصيه ده عمل كتب يا ريس. اه. ده موجود. عشان كده بقول لك تاني بص تنسيق القوام يا صديقي مش حرفة عظيمة. اقفل بقك هتخس. دي جملة أنا بقولها دايما. إن مش الشاطر إن أنت تخس. الشاطر إنك تنستراكت تنصح لايف ستايل موديفيكيشن كود بي بيرزيستنت أو يدوم مدى الحياة. 
او ده عبد الرحمن او اي حد درس التغذيه بشكل صح ان اقدر اجايد حضرتك انصحك واقودك في منظومه تغذيه سستينبل فور لايف قابله للانضباط والالتزام بيها طول الحياه من غير ما ادور صحتك فهل ده معناه ان انت عمرك ما بت... مثلا بترشح نوع نمط غذائي معين مستحيل ماشي فانت مثلا حاجه بقى جو اللي هو كيتو لا كيتو بقى ولا كيتا كيتو ولا كل الكلام الفاضي ده لا 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 انت بص حضرتك عبد الرحمن دخل شلوعة بص اه يعني تاتا تاتا بس كده عشان ايه الكيتو ده مثلا معروف عالميا في كل العالم على راسي شغالين بيه وبينجح في في في, في اغلبيه الاوقات سؤال عايز له اجابه كود بي سستيند فور لايف هل يستمر؟ ما اعرفش اسال دكتور تغذيه بقى تسال انا مستحيل مستحيل تقدر تستمر عليه في عمرك فلا يمكن يندرج تحت بنود ال... بص احد مفاهيم التغذيه العلاجيه ان تكون المنظومه محسنه للصحه العامه واللي ما تقدرش تمشي عليه عمرك كله مستحيل يكون م... يعني موافق للصحه الايه العامه يعني يعني انت لما بيجي لك حد يقول لك انا عامل كيتو مثلا ولا عامل حاجه زي كده انت بتقول على طول لا هو انا ما بسمحش له قصادي يقول لي انا عايز اعمل كذا لا واحد صاحبك معدي يا ولد هو طبعه طبعه قفوش انا عامل كيتو ما اسمحش خدي يلا اطلع بره يا كلب لا لا لو انت بتسال اسالني انا محتاج ده ايه يا ريس احنا زي الفل خد الحيشه دي في بقك لا لا هو زي ما قلت لك تاني لا انا مش مش هقول له الكيتو انا مش انا اجينست انا اجينست ان حضرتك تبقى في بروجرام البروجرام ده قائم على حاجه ترانزيشنال او حاجه تمبرار لحاجه مؤقته حلو وماذا لو ان الكيتو ده هو بقى انا مش عارف دخلت دخلت بعند دلوقتي <تصفيق> ماذا لو يلا بينا يلا انا بحب العند قوي اه ماذا لو الكيتو او النظام الغذائي ال 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 الفلاني الفلاني لفتره محدوده حلو هو فقط لان هو يبتدي من على خط بالنسبه له تمام هيفشل بمعنى ان انا عملت كيتو انا وزني 100 كيلو حلو. عملت كيتو بقيت 80 انا 80 ده بالنسبه لي بيرفكت أو محول من الكيتو على المحافظة بالطريقة اللي تقبل الصحة العامة إن هي أفلح يا صدق ليه؟ إيه المشكلة؟ هل بتحترم فكرة النولج اللي جاية من الإكسبيرينس أو كتر التعامل مع الحالات ولا لأ؟ طبعًا براكتس أكيد يعني أه البراكتس بيقول لي إن اللي أنت بتقول عليه ده ثيوريتيكلي لطيف أبلايد مش موجود زي عملية التجميل كان معانا دكتور إسلام جويش آه. كنا بنتكلم ان هو في مراحل هو بيساعد فيها بعمليه تجميل حلو تمام ان هو شفط او وات ايفر ان هو يوصله لحاجه هو نفسه يوصل لها ومن كتر ما الشخص بيعجب نفسيا ونظريا بجسمه بيخاف يخسر ده بيخاف يرجع ويهون تاني عليه فبيبتدي يشتغل ويشتغل على نفسه وبتاع فهو وصله الحته هو عمره ما وصل لها حلو والراجل ده اتبسط جدا فقرر ان هو يحافظ على الحته دي فماذا لو في علم اسمه الستاتستكس الاحصاء امم بيقول لحضرتك ان اكتر من 80% وبلاش انا مش هقول لك الارقام بتاعت الستاتستكس في النيوتريشن دكاتره جراحه مش فاكر اسم بس حد من الباونيرز في جراحات البارياتريك اللي هي الجراحات السمنه بيقول لك ان اكتر من 60% من الحالات بتريلابس بعد ما تعمل بارياتريك سيرجري وفي 40% بيبقوا تمام غصب عنهم يا عيني غصب عنهم اه لان ليه لانك ما عندكش الكاباسيتي او المقدره انك تاكل زي سابق العمليه بتتعب عارف اما بمنعك عن حاجه بالالم بس انت برضو رحت الحاجه برضو اكستريم شويه بس انا قصدي ايه انا قصدي يعني ايه اللي بس برضو معلش بيتكلم فيه ان انت ممكن تعمل نظام غذائي يخليك لفترة. توصل لفترة. لمرحله توصل معينة. معينه بعد كده اغير نمط حياتي ان انا بعد كده افضل محافظ على صحتي ده عظيم جدا انا معاك تيوريتك اللي ده عظيم جدا أنا ما عنديش مشاكل بس مش لازم يكون دايما الشورت كات هي الحل دايما خلي الموضوع بالنسبة لي أنا بيرزيستنت فور لايف إن هيلثي لايف ستايل زي ما قلت لك تاني المنظومة القابلة للاستمرار على مدار العمر هي المنظومة الصحية تاني الخروج ملهاش اكسبشن ملهاش لا مفيش حاجة بدون ملهاش اكسبشن اه مستحيل أبقى كذاب زي ما قلت لك تاني في بعض الأوقات بتتطلب منك الأمور إنك تقصوا على اللي قصادك بالظبط ماشي بس بس انت كمان بس. في عالم الرياضه فانت عارف ان وقت آه آه. وقت ما يبقى في المنافسه بقى اللي بالموازين بت... وبتاع دي بس انت ساعتها بتشوف بعض الكلام ده آه بعديه مش بعضه بعدي آه ريلابسز وحش قوي هتلاقي يعني الواد يعني ايه انت مثلا حرمته الفتره من كل حاجه عشان تجيب ميزان البطوله الفلانيه صح؟ تلاقيه يعني عيني بعدها انا هنفجر في الاكل وده بيحصل ما هي يومن بين جماعه اصل بشر بينفجر في الاكل فتقعد تاني تلم المنظومه دي علشان 
لا نظبط بقى مع بعض يلا بينا فدايما الممنوع ايه مرغوب والمحروم كتير بيفتح صح ولا غلط ده فيسيولوجي عادي او سايكولوجي عادي جدا فانت زي ما قلت لك تاني الريستريكتيف بروجرامز اللي منها الكيتوجينيك دايت مثلا بغض النظر عن ليه مشاكل صحيه ايه الكيتوجينيك الكيتو 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 ليه مشاكل صحيه كتيره مش مش قليله يعني احنا عرفنا كيسز دخلت الاي سي يو من الكيتوجينيك دايت دخلت العين المركبه بسبب غيبوبات كبديه وكده ان هو نسب البروتين الاسف نسب الدهون العاليه فيه مش دايما بتبقى يعني مناسبه لكل الاجسام تمام والمتابعه الدقيقه بتاعته شرط من الشروط وده شيء مش سهل دايما تقدر تعمله فانا مش بقول لك ان انا اجينست الكيتوجينيك دايت باي نيم لا لا احنا فاهمين ده ان, إن انت منظومه الصحه العامه لازم تكون كافي لانك بتدخل لها دهون، تدخل لها نشويات، تدخل لها بروتينات، او ممكن اتفاوت انا بنت بقى كتير ولا قليل. تمام؟ لكن واحترم الجولز، احترم كلامك جدا يا باسل، عبد الرحمن انا محتاج دفره وايل معلش. اديني اسبوعين ثلاثه شهر اظبط فيه ظبطه معينه وهسمع كلام مثلا في الهيلث لايف ستايل، يحترم. بس انا يمكن دايما مش مع المدارس بتاعت الشورت كاتس دي. بس انت برضه عشان جاي برضه من حته بتاعت انت على طول بتشتغل مع ناس في السبورتس ناس اتليت ناس يعني الناس دي رياضيين صحتها بفلوس عارف صحتها بفلوس بالظبط فانت برضه جاي لهم من حته ثانيه ان انا ما ينفعش تقول والله عشان الشورت كات دي هنجيب ميزان هتقع على رجلك هتقع مش هينفع احنا برضه ما قلناش عامه برضه عشان احنا اتكلمنا كتير عن النيوتريشنستس وكده بس احنا عبد الرحمن ما قالش هو في انت دخل انت يعني انت كنت دكتور جراح انا اه جراح جراحات مسالك بوليه كلى ومسالك بوليه وبعد كده دخلت درست نيوتريشن الكلينيكال نيوتريشن فين؟ في المعهد القومي للتغذيه والجمعيه الاوروبيه للتغذيه العلاجيه وسيرتيفيكتس ثانيه كتير ليها علاقه بالبرفورمانس من اوكسبريدج اكاديمي والكامبريدج يونيفرستي او كولج فلا في اكتر من سيرتيفيكت يعني بس أوكي. انت اكبر حاجات انت واخدها من من في النيوتريشن الكريديبل هنا المعهد القومي للتغذيه العلاجيه والجمعيه الاوروبيه للتغذيه العلاجيه اللي انت قدرت منهم تاخد الاخصائي تغذيه علاجيه كطبيب بشري يعني. انا كنت عايز اشرح لنا عايزك تشرح للناس عشان احنا قاعدين بنتكلم فحسيت بس خلينا الناس تعرف انت الاول انت بتقدر تدرس النيوتريشن كصيدلي او كطبيب بشري من الاوروبيان سوسايتي الجامعه الاوروبيه الامريكان سوسايتي الاسبن المعهد القومي للبحوث وده فيه دراسات تخصصيه في التغذيه العلاجيه زي اخصائي التغذيه العلاجيه للاطفال دول بيدرسها الاطباء البشريين بتوع الاطفال مرضى السكر ليهم سيرتيفيكت محترمه كاطباء تغذيه علاجيه لمرضى السكر برضه في المعهد القومي للبحوث دي زي ما قلت لك في ماجستير في كليه الطب جامعه عين شمس في 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 بنها اسف في المنصوره كل الطب الطب المنصوره فيها برضه سيرتيفيكت للنيوتريشن فانت هتلاقي الموضوع منحصر زي ما قلت لك دايما دراسته الطبيه ككلينيكال نيوتريشن في مين؟ اطباء البشريين والصيادله كوحدات زي ما قلت لك اللي هو الكومباوند يونس اللي هي وحدات ماده الطعام وي وي بيتطرق لده بقى بعض الناس الثانيه اللي ممكن المؤسسات الترخيصيه بتاعتهم بتديهم رخصه لده بتوع علوم اعتقد ليهم رخص لكده اعتقد انا مش على درايه كل المعلومات الاداريه يعني اعتقد برضو في هل في العلاج الطبيعي فيه ولا ما فيش ولكن زي ما قلت لك المزاوله الطبيه لهذه التخصصات هي شغل مين الطبيب البشري اللي هو اخصائي التغذيه العلاجيه ينفع الطبيب البشري يبقى عنده عياده ايوه امال ايه ينفع ينفع ال... سوري ينفع ال... اللي مش صيدلي. اللي لا. مش طبيب بشري يبقى عنده عياده أمنوع. يعني اي حد عنده عياده ورقه وقلم ده معناه ان هو متخرج ورقه وقلم طبيب او صيدلي اه, آه. لا مش صيدلي حتى صيدلي ملوش ملوش ان هو يزاول الموضوع انه يفتح عياده. امم طب وهل ده بسبب بسبب كده ان بقى في كتير ممكن يزاولوا الناس السيرتيفايد الناس اللي هم بيبقى عندهم شهاده من حاجه اونلاين او يعني, يعني, يعني انا اعرف ازاي بالظبط يعملها عشان كده بيعملوا كل شغلهم بيبقى على النت بالظبط مش هتعملوا علشان ما ينفعش يبقى عنده مكان بالزبط. مكان بالظبط مفهوم بالزبط. مفهوم تعرفها منين دي برضو يا باسل يعني اللي ما عندوش عياده نفكر مرتين ما والله انا عايز اقول لك اللي عنده عياده بس برضه هو مش عارف حد مش عارف لا 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 انا بتحرك معاك لا بس لما تيجي تاني انت لازم تكون اوفيشلي براكتسنج المنظومه دي في مكان يكون انت الامبريلا بتاعتي في شغلي طيب تعالوا نتكلم على الحاجات الفن بقى اللي احنا عايزين نعرفها والناس عايزين تعرفها قول لي السبلمنتس او المكملات حلو مش هي مكملات المكملات الغذائيه المكملات الغذائيه اه النيوتريشنال سبلمنت ادينا كده فكره سريعه عشان الشباب بتوع الجيم 
مم. اللي بيبلبعوا في في بودره وحبوب و... <تصفيق> وحقن لا بودره البروتين ايوه هي بودره أيوة البروتين <تصفيق> ادينا كده فكره ايه الفرق ما بينهم وايه اللي كويس وايه اللي لا وايه اللي طالع موضه بس هو طيب. مش حقيقي ده غير كمان ان عبد الرحمن كان على فكره بي... هو نفسه اصلا كان بيلعب زمان اكس كومبيتيتور فيزيك كومبيتيتور فهو اكس اكس فيزيك كومبيتيتور فانا رحت في كل حته تخيلها طيب بص فكره النيوتريشنال سبلمنتس او المكملات هي دي اوضه كبيره جدا واحنا بنتكلم منها بتو سكوبس سكوب لحد بروفيشنال اثليت عليه تحاليل منشطات عليه متابعه دوريه من الواده والنادي المصري والسكوب اللي هو التقليدي انا راجل عايش حياتي العاديه بروح الجيم وبروح واجي و و و احنا الميزه في النولج بالنسبه لنا ان احنا على سكوب الناحيتين انا اقدر افيد حضرتك انت كبروفيشنال اثليت ما تقلقش من حاجه هناخد ايه وما ناخدش ايه او لو انت واحد سيكينج يور جنرال هيلث ممكن نعمل ايه النيوتريشنال سبلمنتس منتجات محترمه جدا لطيفه جدا للاستخدام ولكن مع الاستخدام الصحيح يا باسل انا محتاج ايه وهاخده امتى وبقد ايه عشان ما تجيش تتهم المكملات اتهام خاطئ انها مصر يعني مسيئه للصحه ببوظ الكبد ببوظ الكلى فيها هرمونات لا دون بليم ذا ماتيريال بليم ذا يوسج لا تتهم الماده بالخطا اتهم الاستخدام الخاطئ. <تصفيق> طيب اشهرهم الواي بروتين كلنا ممكن نستخدم الواي بروتين كمكمل بس في حين الاحتياج. <تصفيق> يعني انا مش هاخد واي بروتين وانا باخد ثلاث واربع وجبات في اليوم فيهم فراخ وسمك ولحمه ايوه طبعا <تصفيق> بايه؟ في مبالغه في البروتين كده. بالظبط <تصفيق> لا والله انا باخده علشان انا في مجهود بدني معين بعمله في الجيم وبصراحه كده استخدامه بعد التمرين بيحسن جوده التمرين احترمك. جرعة واحدة في اليوم بعد التمرين على مية كذا شكرا السلام عليكم. يعني لما اربع مرات في اليوم بيعمل ايه بقى؟ بيحسن جودة الاستشفاء العضلي والبناء العضلي عشان في احماض امينية سريعة الامتصاص فتحس ان حضرتك بعد التمرين راحت احماض امينية كتيرة جدا بكثافة عالية ناحية العضلات اللي اتمرنت. فتحسن نموها واستشفائها. اوكي. وهل ده بسبب برضو ال ان هو بيبقى كمان في اللي هو اللي بيسموه البي سي دبل ايز دول البي سي دبل اي دي احماض امينيه واساسيه اساسيه جسمك ما بيعرفش يعملها بتاخدها من الاكل انت بتحسن او بتسرع امتصاصه ليها انك بتديها له شبه مهضومه اه مش مش لسه هتاخد الفرخه وتمضغها وبعد ما تمضغها تقعد في بطنك وبعد ما تقعد في بطنك تنزل في المصارين يمتصها بعد قد ايه؟ لا ده شيء قيم بعد التمرين امينو نوع بسيط جدا من الـ من البروتينات قليله الحجم ومش بجوده جيده لكن لو انت عايز تاخد اوضه البروتين خد الوي بروتين الوي بروتين يفي بكل الاغراض طب الكرياتين محترم جدا في منظومه الطاقه الكرياتين ده عنصر من العناصر المهمه جدا في انطاق الطاقه خاصه الطاقه الانفجاريه ده بيتاخد قبل الجيم بقى آه. آه ما لوش علاقه خالص بتايمنج اوف ذا تريننج الطاقه الانفجاريه عشان بيبقى هو كمان بيبقى جواه عشان هو ليه دايما الناس بتقعد تقول ان الكرياتين بيجيب ميه دي معلومات خاطئه هو إيه الكرياتين لا لا الكرياتين مش بيجيب ميه ولا حاجه الكرياتين يا فندم ده مسؤول عن حمل ذرة فوسفيت، ذرة الفوسفيت دي بتبقى مفيدة جدا لعنصر في جسمك اسمه الـ ATP بينتج الطاقة أو ده عملة الطاقة في جسمنا. عارف اللي في الريفيلنج؟ اه عارف الفك اللي في جيبك اللي بتسعفك بسرعة وأنت واقف في حتة مش فاضي لسه تطلع فلوس جامدة أو تصرف شيك بـ 100,000 جنيه؟ هو ده الكرياتين. بيدي سبلاي لطاقة في وقت قصير جدا بنسبة بسيطة جدا بس في وقت فيري كريتيكال عارف السبرنترز ال10 ثواني دول منظومه الطاقه اللي بيبقى شغال في جسمهم في ال10 ثواني دول قولا واحدا حاجه اسمها اي تي بي كرياتين فوسفيت سيستم الكرياتين ده عارف الولد الرباعي اللي بيشيل 100 كيلو و200 كيلو و400 كيلو دول بيشيلهم في ثانيتين ثلاثه آه. ياخد نفسه يحبس ينزل يرفع ياخد نفس ثاني يرفع عدى 10 ثواني لا طب هل ده بقى هيقعد يقول لك بقى حمل بكرب واتنفس بالراحه و... لا 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 بس ما انت بتقول مش لازم يبقى قبل ال... لا لا انا بقول لك ليه, ليه مش قبل التمرين؟ لان هو بيبقى قائم ان جسم حضرتك مستوفي احتياجاته من الكرياتين على مدار فترات. المصروف اللي في جيبك صرفت ال 5 جنيه تفرق تاخدها امتى في اليوم؟ بس يبقى جيبك فيه 5 جنيه. بس ال... ال... التاثير بتاع الكرياتين بيشتغل لما تبقى انت في حاجه لي لي. اه في حاجه ليه اوكي يعني حتى الكرياتين النهارده الصبح بس رحت الساعه 10 بالليل قمت شايل بس هيفضل شغال معاك هيشتغل وقتها اه بس كده فضي شوف شوف استزاجه المس بس فضي خدت ال 5 جنيه تاني اي وقت تاني اوكي بس انا لما اخش اتمرن الاقيهم اوكي فهو بيطلع لما بكون في اي حركه فجائيه او حاجه لكن انا مش لازم اخده قبل التمرين بالعكس ده عايز اقول لك ان الدراسات قالت ان احسن وقت تاخد الكرياتين ان هو يكون معاه نشويات كارب يعني 
تسرع امتصاصه او بتحسن امتصاصه فبالتالي ممكن تاخده بعد التمرين مع نشويات فتحسن امتصاصه جدا. طيب ايه الفرق بين التست اللي هو التستوستيرون كده دخلنا في اوضه ثانيه بقى خالص. ديستيرويدز بقى ديستيرويدز الراجل ده شكله مذاكر. اه شكله بيتستس <تصفيق> لا لا مش اكشك لا بص طيب. دي اوضه بقى طب, طب لحظه احنا خلصنا الاوضه دي دي مش خلصناها قد ما انت تبقى فاهم ان هي مواد مصرح بيها اندر ريستريكشنز اوف يوسج يعني مصرح بيها تحت بنود معينه في الاستخدام لسن معين بجرعات معينه عشان توصل لفائده معينه مضره جدا اه طبعا مضره جدا لو خدتها غلط مفيده جدا اه طبعا مفيده جدا لو خدتها صح بالاحتياج المضبوط وعلى فكره كل بيوتنا فيها مكملات بس انتوا تاخدوش بالكم كل إيه؟ لان كل البيوت فيها مكملات لان الفيتامينز اللي بتاخدها الحديد اللي بتاخده وال... وال... والزنك اللي بتاخده والكارنيتين اللي بتاخده والاوميجا اللي بتاخده دي سبلمنتس دي نيوتريشنال سبلمنتس ده حتى مش لما هي... الناس اللي بتجيب ال... عارف اللي هو الزبادي اللي بيبقى فيه هاي بروتين ده, 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 ده جواه فايد. اصلا واي بروتين ده فورتيفايد اصلا طب والال كارنيتين ايه بقى لان هو سمعت ان هو بيخسس والله كان افلح يعني صدق كل كلنا خدنا ال كارنيتين بس ال كارنيتين ده برضه ده احد البروتينات بيبقى بروتين بيتكون من كذا حمض اميني شغلته بين الى الاحماض الدهنيه متوسطه الحجم من الدم للميتوكوندريا الميتوكوندريا ده بيت انتاج الطاقه فبيحرق الدهن بيحرق الدهون اهو بس اف ابشر يا صديقي ابشر راح ابشر يا اخي ده بيشتغل لما حضرتك تتمرن فيبدا ياخد الام تي سيز اللي هي ميديم تشين فاتي اسيدز خلاص يدخلها جوه الميتوكوندريا فتتحرق. لا طبعا احنا بنتكلم على كل الحاجات دي مع التمرين. بالظبط ومع منظومه ايه؟ اكل الله يفتح عليك. ان لما انت اخدت الكارنيتين هتخس حاجه؟ بس انا واخد بالي ان كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي من طريقه شرحك ان هي موجوده في الاكل. ما طبعا ما عشان كده اسمها نيوتريشنال سبلمنت. بس هي جايه في الاصل من شورت كات هي بتساعد لا هي مش شورت كات هي فورمز اشكال ليها سريعه الامتصاص والتحضير. فتوفر عليك انت وقت ومجهود على جسمك بما موجوده في صوره جل باودر وفي منها ميكستشرز بقى ميكسات انت بتعملها فتستفيد يعني ايه يعني في حاجات بتشتغل على الاداء زي البيتا الانين ده احد البرو يعني المكملات اللي بيحسن جوده جسمك في التعامل مع اللاكتيك اسيد فتقل الكرامبات معاك فده يبقى مهم جدا في الرياضيين طبعا تمزج بقى البيتا الانين ده بمنتج داني زي مين زي السيترولين ده احد العناصر اللي بتعمل على توسيع الشرايين فالدم يوصل احسن للعضلات فتأدي احسن. تقوم مسجو بحاجه كمان زي مين؟ زي الكرياتين اللي انا وانت اتفقت ان هو بيحسن فكره الطاقه الانفجاريه. وتديله تاتش شويه فيتامين بي ونياسين ده بيحسن النيورولوجيكال سيجنالنج الثلاثه العصبيه فتبقى أليرت مع شويه كافيين بقى <تصفيق> يبقى انت ستيمولنت نعمل فخفخينه ونعمل حاجه اسمها كده بري ورك اوت انت بتحط الأداء. بتحط الحاجات دي في الانظمه الغذائيه انت بقى كعبد الرحمن اه اه ممكن تبدا تحطها لاثليتس وفي منها حاجات ريدي ميد اصلا يعني في بري ورك اوتس ريدي ميد بس, بس انت بس ما حدش يروح من نفسه ي... لا ما انت افرض بقى بعد الشر بعد الشر بعد انت راجل بقى مريض ضغط مريض بتاع في الحاجات دي ممكن تعلي ضغطك عندك مشاكل مع الدهون في جسمك اللي هو الترايجليسرايدز يعني انت. اللي عايز يستخدم مكملات غذائيه في الجيم او في اي رياضه يرجع, 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 يرجع لاستشاره طبيب تغذيه يفيدك في الدوزز والريكوايرمنت ما انت ممكن تبقى معتقد ان الحاجات دي سحر صح ولا غلط طبعا من كل الكلام العظيم اللي انت عمال تقوله فيها والسمعه الجباره والشركات اللي بتماركتها هنا ما تيجي تبص في كتاب النيوتريشن بيقول لك انها 5% من التراك 5% من التراك وهي اخر حاجه تدور عليها عشان تطلع نتيجه فتلاقيك اتصدمت لا لا مفهوم جدا المشكله ان دايما الناس لما في حته المكملات دايما انا واحد منهم انا لما جيت اجرب اي مكمل زي مثلا كرياتين زي امينو زي الحاجات دي كنت بجربها كده عشوائي يعني لو فجاه دي مشكله بقول لك ايه تيجي نجرب كده امينو الشهر الجاي فتبدا تقول لا يا عم ده الكلام ده بايظ ما طلعش أيوة. اي نتيجه لان فعلا ما عملش اي حاجه وبطلت بالظبط آه. ده على النقيض تمام بقى اللي انت سالت عليه باسل الاستيرويدز دي الاوضه الضلمه بقى بتاعه المكان او ان انت بتتكلم في حاجه اثيكالي شكشك اه الفيس فيس لا هو اثيكالي وميديكالي وفيسيولوجيكالي وسايكولوجيكالي بالنسبه لنا احنا اي حد طبيعي فوربيدن بالعربي بقى قلنا بقى عشان يعني حضرتك ده من الاصول ومن الاثكس ومن الطب ومن النفسيه ومن السيكولوجيه مضر حلو قوي طب نخش بقى الاوضه الضلمه نخش يلا بينا عالم الاسترويدز تشرفنا <تصفيق> دخلنا في عالم الاسترويدز بقى طيب بص هو زي ما قلت لك تاني هو 
منشطات بمنتهى البساطه اقوى شورت كات في الدنيا لاي نتيجه سريعه تمام مشاكلها كتير جدا جدا وفي ناس بتدعي وده ادعاء خاطئ ان انا اقدر اقود معاك منظومه كطبيب او كغير طبيب بخبرتي مش بخبرتي ان نوصل لبر الامان لسايكل ظريفة او لبروتوكول خفيف كده نشعر لك شوية مواد مواد بقى ما بين تستستيرون الاندرولون اللي هو الديكا بولك الاندرولك بقى مش انا بقولك الاندرولك او ان كان الماتيري يعني تمام لا ما مستحيل ما فيش ضمانة لا بس لحظة ايه هم يعني مثلا انا عارف ان في تستستيرون بيشتغل بيشغل اللي في جسمك اصلا؟ لا لا التست ده خلق قفلنا المشوار جوه وانس اول ما جسمك آه. بيدخل تستوستيرون خلاص بيبطل شوط لا في حاجات في سبلمنتس بتشغل تست بوسترز اه لا انت كده ده الكلام ده حاجه ثاني ما, ما انا بقول بقى عشان الاثنين شبه بعض فايه الفرق لا. ما بينهم؟ التست بوسترز دي دي حاجات بيدعى خلينا نقول كده بيدعى انها طبيعيه هيربلز يعني بتحسن جوده انتاج جسمك للهرمون الطبيعي ودي مش سترويدز دي مكملات غذائيه عشان كده قلتهم في المكملات دي زي ما قلت لك واقولها لك تاني كده لا 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 هو انت احنا كنا فاكرين قصدك على التي ار تي عشان كده انا قصدي في اثنين انا ده اللي انا فاهمه ان في اثنين في واحد التست بوسترز ده اللي بيشغل التست اللي جوه جسمك بيدعى وفي واحد بتدخل له تيست من بره زي حاجات زي الاشواجندا والمش عارف زي ما قلت لك التريبولس ايه الفرق تريبولس التريبولس تمام زي ما قلت لك دي هيربلز او حاجات بيدعى انها بتحسن جوده انتاج جسمك للهرمون اعشاب؟ اه هيربلز اه 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 طب ادويه في الاخر يعني تمام بشكل طبيعي وده ما فيش عليه تحفظات طبيه ولا قانونيه في الرياضه يعني ما دام انت ليفلات الهرمون في جسمك في المستوى الطبيعي عايز اقول لك ان في الوادة في كده ليفل من التستوستيرون لو بداوا يلاقوا ان حضرتك بتعلى عنه فانت بتعمل حاجه مش طبيعيه حتى لو بتاخد مثلا مثلا تريبولس ده بالنسبه له كده مارك حط عليك نقطه في الايه معلش في الوادة المنظمه الدوليه لمقاومه مواجهه او مقاومه المنشطات الورد اند دوبنج ايجنسي اوكي خلاص هيعمل لك تراك لو لقاك فضلت فوق الليميت ده انذر بوينت سستيند ليميت يعني اليفيشن او يعني ارتفاع مكمل. مستمر مكمل لا تعالى لي بقى نعمل كشوفات بقى حكايتك ايه تقول له باخد تريبولس يقول لك لا يا حبيبي حتى لو كده انت في في, في غلط لان مش المفروض ان حضرتك تبقى عالي عن المعدلات اللي هو شايفها فرضيه طبيعتها باستمرار اوكي وده علم كبير بقى زي ما قلت لك اللي هو علم منشطات وايه الممنوع منها اللي بيبدا يحطك في مشاكل مع المنظمه الدوليه لمواجهه المنشطات ماشي بس خلينا نتكلم بره المنظمه انا واحد بروح الجيم عادي بتروح الجيم ايه ايه الفرق ما بين التست بوستر اللي هو اللي بيشغل اللي جوه جسمك لا زي ما قلت لك دي حاجه طبيعيه قلت لك بيدعى بيعمل ايه يعني بيحفز الخلايا الانتاج التستوستيرون عشان ايه اللي يحصل في الرياضه بقى التستوستيرون ده هو اساس الطاقه في جسمنا الطاقه اللي قصد القوه الباور ونمو العضلات والصفات الذكوريه وجشائه الصوت الحاجات كلها ليها علاقه بالقوه والطاقه والانتاج العضلي الجيد فلما تاخد حاجه تبدا تزود انتاج الهرمون ده في جسمك فبالتالي تمرينك هيكون ايه اقوى فبالتالي انتاجيه عضلاتك هتكون ايه احسن والشكل يكون ايه افضل طبعا. فانت عملت الهدف بتاعك بس بعيدا عن انك تاخد ماده عقار ممنوع او حاجه تحجب الانتاج في جسمك اللي هي دي بقى الاسترويدز ان جسمك بينتج بالظبط جسمك بينتج بعض الميكروجرامز او الام جيز يعني بينتج نسب بسيطه انت ممكن تاخد في الحقنه الواحده 250 ملغ جرام حقنه واحده انت بقيت فبالنسبه لجسمك ده 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 اضعاف اضعاف اللي بينتجه طبيعي فبالنسبه لله اكبر يا سلام انا رايح انا بقى هو في الطبيعي بينتج الرقم بالظبط بتاع الميكروجرامز او ال الام جيز مش مش فاكره دلوقتي هقول لك عليه ماشي هدور لك واقول لك عليه بس زي ما قلت لك تاني انت بتنتج ارقام بتاخد في الشوط الواحد اضعاف اضعافها فبالتالي زي ما قلت لك ده بيثبط الانتاج الطبيعي جسمك ما بينتجش حاجه هو موجود عنده كتير على فكره مش حاجه اسمها كده فبالتالي لو انت اديته من بره الشوط ده بوفره بالتيبيكالي كده الانتاج الطبيعي ايه؟ بيقل قوي هيقف هيقف آه. هيقف مش هي... هيقف هيقف تماما عارف بلغه الشارع العاديه انت واحد بتشتغل قررت ان انا اديك كل يوم 100000 دولار هتشتغل لا طبعا بس خلاص هي نفس الفكره فجسمك مش هيقعد ينتج ماده هي بتتوفر له من بره بكثافه عاليه جدا ده كل بقى الاسترويد كل الاسترويد مش, مش يعني. التست هو ابو الاسترويد هو الاساس فيهم 
هو والباقيين مشتاقين منهم مم. منه يعني التستوستيرون ده هرمون الهرمون ده عباره عن رينج كده وطلع منها شويه كيميكلز ده اللي بينتج منه كل الاسترويدز الثانيه فالتستوستيرون ده بقى ليه ليه استرز بتشيله كده يعني في حاجات قصيره الامد زي البروبيونيت في حاجه طويله الامد شويه ده الانثيت طويله الامد وقصيره الامد دي يعني تكثيرها في الجسم بيقعد قد ايه فممكن يقول لك وذن مثلا 3 4 ايام تلاقي ان الجرعه دي خلصت فلازم تاخد غيرها ده البروبيونيت مثلا مم. غير بقى التست سايبونيت او الانثيت لا ممكن تبقى تاثير الجرعه دي ممتد في جسمك مده 10 ايام 12 يوم فتحتاج بعد كده جرعه ايه اخرى ايه ده يعني معلش فده معناه ان انا لو انا دخلت مثلا لو واحد دخل ابتدى سايكل حاجات زي التستوستيرون ده معناه ان هو ممكن يحتاج ياخد السايكل دي كل 10 ايام يضرب بياخد تاني الناس بتضرب يا فندم يوم ويوم وكل يوم ايه ده ايه ده كل يوم اه حسب بقى سوري في اللفظ غشامه اللي انت بتعمله هو ده هو ده الديكا لا الديكا دي احد انواع الاسترويدز اللي هي اسمها الناندرولون وده مشتق برضه من التستوستيرون ده اللي بيبقى كل يعني واحد بقى بيختلف على الثاني في في قدرته البنائيه او قدرته الذكوريه في حسب انا محتاج ايه اندروجينيك او انابوليك ماشي بس هو الاسترويدز هو التستوستيرون بمشتقاته بقى الله يفتح عليك فيها بقى ديكا و ناندرولون والترمبلون والبولدانون وباخد ده حسب انا عايز ايه حسب بقى زي ما قلت لك انت الهدف بنائي اكتر ولا نشفان اكتر ولا أوكي أوكي استر طويل ولا استر قصير ولا بت... كل واحد منهم ليه علاقات بقوته أك... يعني مثلا يقول لك لو انا مش غلطان يعني ان مش عارف الترمبلون اقوى كذا كذا اضعاف من التست في الجزء الانابوليك او الجزء الاندروجينيك الديكا بتبني جامد اللي هي الناندرولون بتبني بتخلق فايبرز يعني ايه انابوليك يعني ايه اندروجينيك؟ انابوليك يعني بنائي اوكي انابوليزم يعني البناء الاندروجينيك يعني ذكوري اوكي حتى يقول لك انت في بعض البيانات ممكن تاخد المنشطات فتلاقي قلب التراجل شويه مم. ده انا يبدا تطلع صوت صوت اسالك بقى هو ده ده, ده 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 علشان الهرمونات بتزيد في الجسم ودي هرمونات اندروجينيه ذكوريه ذكوريه فتبدا تطفي على الجسم الصبغه الذكوريه بشكل اعلى من التقليدي طب وليه بيقول لك ان هو بيأثر على الاداء الجنسي للرجل هو وجود المنشطات عشان زي ما انت بتزود بتزود السكس درايف او بتزود الرغبه الجنسيه وبتحسن الاداء بس, بس اول لما يوقف السايكل يقع لو انت مش منضبط بقى وقادر عمرك ما هتيميتيت ربنا عمرك ما هتقدر تحاكي الخلقه الالهيه فعمرك ما هتبقى الهرمون في جسمك منضبط النسب ومنضبط الارقام والاستر والاستدعاء لي زي ربنا فممكن تلاقي ايام انت اب وايام انت ايه؟ داون فوارد جدا ان انت زي ما قلت لك بطلت السايكل غلطان فيها مش حاسبها صح خدت حاجات مع حاجات في حاجات بتحسن وحاجات بتقلل على فكره الناندرولون لان برضو ايه؟ الاسترويدز بتؤثر على هرمونات اخرى في جسمك يعني ايه يا فندم؟ هو التفتيت النهائي لاي هرمون ذكوري اللي هو التستوستيرون بيؤدي الى انتاج ساعات استروجين او يزود البرولاكتين هتقول لي مين الاثنين الطيبين دول هقول لك دول هرمونات انوثه ان شاء الله فتو ماتش تيست لو تستوستيرون نقولها تاني كده تو ماتش يعني كثير من التستيرون يؤدي الى كثير من الاستروجين الله يفتح عليك وببعض المشتقات التستوستيرون الكثير منها زي مثلا الترمبلون يؤدي الى كثير من البرولاكتين هرمون ادرار اللبن فانت ممكن تلاقي الذكر اللي قصادك ده على اثر اللي بيعمله من الجرعات العاليه من الهرمون الذكوري ومشتقاته ترمبلون بولدانون ناندرولون اللي هو الديكا او التست عنده نسب عاليه من هرمونات انوثيه اخرى زي الاستروجين والبرولاكتين سبحان أو... الله يعني الكثير من التستوستيرون يقلبك عبير نتيجه التكسير الطبيعي ليه لان هو لازم يتكسر عشان يشتغل وبيتكسر عن طريق الاستروجين لا بيتكسر نتيجته النهائيه كذلك يعني الصوره النهائيه بيتكسر في الكبد عشان كده هتلاقي ان وظايف الكبد بتعلى مع الناس هي بتاخد تستوستيرون عشان هو ده اوضه التكسير بتاعته اوكي طب تعالى نمسك اضراره بقى اضراره اللي هو انت حدت ولا حرج اه ارتفاع لوظائف الكبد ارتفاع لوظائف الكلى ارتفاع لتحليل الدهون في الدم مشاكل زي ما انت قلت مزاجيه مشاكل في المود مشاكل في الاداء الجنسي مشاكل في ضغط الدم وصولا للجلطات طب الناس بت... في اي حاله مسموح بيها ان حد ياخده يبقى مفيد ليه الا لو انت مريض بعد الشر في ناس عندها بقى 
نقص في هذه الهرمونات ده خلق يا ربنا لا انا بتكلم في عالم الجيم والرياضه ممنوع. وكده ممنوع يعني ما فيش حاجه تمنع قانونيه بس هو صحيا ده ممنوع طب بس وال... معلش بس ده اللي انت قلته ده معناه ان يعني انا في في هل بيجي حالات ساعات فعلا ممكن حد يبقى مثلا عنده نقص هو مولود عنده آه تستوستيرون آه قليل في ناس عندها مشاكل في انتاج التستوستيرون فبتاخده بقى كعلاج ماشي وساعتها مش الجرعات المجنونه اللي انت سمعتها دي طبعا ده بيبقى حاجه اللي هو حقنه كل 3 4 5 6 كام يوم ولا في ناس تاخد كل اسبوعين حسب بقى الدكتور بيقنن له الجرعه اللي تناسب حياته هو بميزانه وبحياته هو الشخصيه ففي حالات صحيه فعلا التوتال ريبليسمنت ثيرابي ذا تي ار تي اه لان الراجل ده عنده مشكله في انتاج الهرمون وده حاله مرضيه مم. فبياخد جرعه علاجيه لكن ما فيش اي حد بياخد الحقنه دي في الجيم يبقى هو لاي سبب من الاسباب بيبقى هو بيعمل حاجه صحيحه يعني اطلاقا لا طبعا إيه زي ما قلت لك تاني لان في الاخر احنا لم نخلق لنكون بهذه الاحجام او بهذه الشكله انت وهو لما بيبطل بيفقد كل ما هذا اه كله بيروح طبعا ما فيش حاجه من دي هتقعد ولك في هذه العبر كتير شوف ابطال كم الاجسام قد ايه بياخدوا ليه انا مش فاهم لو هو في الاخر هيروح يعني لا انت بقى دي 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 سيكولوجيا معينه او او دماغ معينه دي بتحاكي بقى هو ده اكل عيشه ساعتها هو شايف ان ده بالنسبه له الكونفدنس بتاعته عن طريق ده لو هو عنده بطوله انت بتقول مش هيخش البطوله لان مش هيتسمح له لو شافوا لا لا ما هو انت البطولات دي يا صديقي لا تحاكي انت لو بتتكلم على كمال الاجسام ولا بتتكلم على الرياضات كمال الاجسام لا قصص مع نفسها لا قصص مع نفسها ومش بيدور فيها على النشطات يعني المحترفين انما الرياضات الثانيه اللي بياخدوا فيها حاجات زي دي ومش عايزين نتكلم يعني اكيد مش هنذكر اسماء بس انا قصدي انت لك في كره القدم مثال 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 كتيره من لعيبه على مدار الموسمين اللي فاتوا بيحصل لها ايقافات نتيجه تعاون مواد محظوره او منشطه وعلى فكره 90% او اكتر عن جهل يا عيني مش عارفين اصلا مش الله مهم خالص تلاقي لك ده انا كنت خدت الفلاني الفلاني رحت بعمل تحليل في ماتش طلعت ايجابي ماده كذا كذا طب انت يا ابني تعرف ان دي ممنوعه؟ لا والله انا ما خدت حقنه حقنة مش عارف كذا او خدت دواء كذا او مكمل غذائي مثل. او فتبدا انت هنا يجي دور مين بقى؟ حضرتك اللي بيبدا يقول لك والله لا انت ده احنا عارفين ان في كذا ممنوع او الدواء ده ممنوع عشان فيه الماده الفلانيه الحقنه دي ما تتخدش حضرتك عشان فيها كذا لان انت عارف الكود بتاع الواده اللي هو بيقول لك والله المواد دي محظوره اذا كانت بقى مواد منشطه مواد منبهه مواد مخدره لان في جريدز في كده جريدنج كده على الكود بتاع الواده يقول لك والله لا ده كذا 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 فبيقول لك والله لا ده مت... المكمل ده بعد اذنك ممكن تجيب لي علبه بروتين وعلبه بروتين الاثنين بروتين وانت ك... ك... ك مثلا ككريم تاخده هيجي لعيب كوره عندي او لعيب مثلا رياضه احترافيه يقول لا تاخد ما تاخدش دي طب ليه يا عبد الرحمن؟ لان هم في الاخر كلهم بيدوروا على حاجات ايه الحاجه اللي ممكن تحسن بالظبط من البرفورمانس بتاعتك فتقول لي طب ليه يا عبد الرحمن اخد دي وما اخدش؟ يقول لك اصل دي بالنسبه لي كريديبل معتمده لانها بتحاكي برامج معينه بتق... بتسنها الواده فواخده ابروف ان دي نظيفه هم. دي مش واخده الابروف ده اركنها حتى لو ابويا حلف لي انها سليمه في اي حاجه هنا لوكل بتتعمل جوه مصر يعني النادو المصري واخده واخده بتاع؟ لا 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 انت انتاج مصري واخد ابروف واخد ابروف ما فيش؟ لسه لكن الانتاجات المستورده في كتير منها واخده ابروف ده حلو السؤال ده ايه 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 البراندات العالميه اللي انت بتنصح بيها لو مفيده لل للرياضي بالنسبه لنا احنا قاعدين نتكلم عادي نتكلم عادي اه ايه ده اتكلم عادي مش آه. قول اللي انت عايزه لا انت زي ما قلت لك احنا بنتكلم في, في في شركات بتاخد ابروفلز من حاجه اسمها يا اما انفورمنت يا اما التراست مارك دي علامات مؤسسات بتتناقش مع الوادة انها بعد اذن حضرتك انا هختبر هذه المواد وبعد اذن حضرتك انا بتفق معاك لو لقيت منتج عليه العلامه دي بتاعتي انا بموافقه حضرتك الوادة يبقى اعرف ان هو فري من كل المواد اللي حضرتك مانعها. في بقى شركات كتيره اوروبيه وامريكيه بتبدا تاخد الاعتمادات دي. حد مثلا زي اوبتوم نيوتريشن مثلا او ان واخد الكلام في بعض الم... بعض المد... مش عمرك ما هتلاقي لاينز كله انت بتدور على كل لاين. اه فهمت قصدك الوي اه لكن الكرياتين لا هي مش عارف البيز كانت فلا تبص على كل لاين وعايز اقول لك ان كل لاين جواه بتشايه معينه يعني ايه؟ يعني تيجي تقول والله هقول لك ان انفورم الضمه الباتش رقم كذا بره الباتش ده انا ماليش دعوه بيك بس بيبقى بقى موجود على العلبه فالمفروض لما حد بيبقى دور انت ليك الصلاحيه انك تخش على كل موقع تكتب رقم الباتش يقول لك والله ده انا واخد بيه منه عينه ولا لا بس مش مطبوع على مطبوع على كل علبه العلامه بس مش علامه واحده اه علامه معينه اه مارك كده علامه صح اخضر كده فانت قصدك ان هم حللوا باتشايه معينه بالظبط فهم لما بيحللوا خ... الباتشايه المعينه دي بيدوهم الصح بالظبط هو هياخدها يحطها على العلبه كلها بالظبط وده ما يضمنش ان كل الباتشات سليمه على فكره 
ده ده بقى عايز اقول لك بس عايزك تبعت لنا صوره العلامه دي عشان نحطها آه الناس تبقى انت جاست تشيرس على اكتر من مارك زي ما قلت لك في حاجه دويتش حاجه من هولندا في حاجه من يوروب في حاجه من المانيا فكل كل يعني في في ثلاث اربع مؤسسات بتتعامل مع الواد ده وبيديهم الكريديبيليتي ليهم اشهرهم هي زي ما قلت لك انفورمد او تراست مارك الفورمد مارك دي علامه صح كده اورنج وفي تراست دي خضراء هتلاقيها موجوده زي ما انت قلت على او ان في اكتر من منتج موجوده على تايم دايماتايز اللي هي بتاعه الايزو هاند اه دايماتايز اه في بعض المنتجات في شركات ثانيه محترمه كبيره جدا زي في حاجه زي ريد كون دي برضه بشوفها كتير لا ريد كون لا ادينا التوب فايف ابلايد نيوتريشن اس اي اس وسكر دول من الاليت اوف ذا اليت في الانتاج بتاع السبلمنت الحاجات دي كلها اعتقد شركات انجليزيه سكر سبلمنت و اس اي اس و ابلايد نيوتريشن وفي يو اس ان يو اس ان الله ما نعرف البراندات دي ما بتنزلش مصر اصلا ما سمعتش عنهم اصلا الحاجات دي ما بتنزلش مصر لا انا يعني حتى وانا قاعد في امريكا ما كنتش بخبط في دول بصراحه خالص دي حاجات من يوروبيان ويو كي الحاجات دي من الاليت اوف ذا اليت في مجال الكوره او مجال السبورت وبقت بتيجي على اثر ان انت تعامل شخصي حد بينزل آه بتاع آه بس زي ما قلت لك ابلايد نيوتريشن و اس اي اس وسكر يعني حاجه زي ان اوبتيم نيوتريشن انها فتحت في مصر دي حاجه كبيره انها بتفتح اكيد ده, ده شيء حاجه مسهله للناس ان هو يقدروا يشتروا حاجه الكريديبيليتي زي ما قلت لك وانك تبقى بتشوف منتج يقال بالاكريديتيشن بتاعته ان هو فري وده زي ما قلت لك بقى يقفل اوضه ايه؟ انت بقى النهارده برضو لو بتتكلم ريجالي ليجالي المفروض ان انا النهارده بعمل تحليل انا عبد الرحمن سعيد لعيب الكوره في النادي فلان الفلاني جاي النهارده عندي تحليل من الشرط انت بتذكر كل حاجه بتاخدها فده بيبقى لصالحك تخش تقول له ايه؟ انا باخد واي بروتين كرياتين كذا فما يجي يدور يبقى عامل حسابه اه والله ده تصدق بياخد الاوبتيمم نيوتريشن المفروض ان ده راجل فري فلو لقى حاجه اصلا بعد الشر يبعد شويه شكه عن مين؟ عنك انت عن ال... عن المنتج ده يا اما اقول له انت بتاخد حاجه تاني يا اما اقول لك طب ما نجيب نشوف ده تكون ده الحاجه دي كونتامينيتد فاهم قصدي وده ما بيحصلش فاهم ما بيحصلش ميل يعني <تصفيق> طيب خلينا ن... استرويدز يعني... موضوع بقى تاني خالص زي ما قلت لك يا باسل مضر ثم مضر ثم مضر اتفقنا ان حاجات زي ما قلت لك ان جو... حاجات ليها علاقه بالاثر الذكوري او الاثر البنائي شورت كات كبيره جدا ما اقدرش انكره بتحسن النتائج بشكل مرعب واللي ما كانتش الناس خدتها بس زي ما انت قلت اتس ايه temporarily يعني حاجه مؤقته جدا وانس انت المنظومه دي اتقفت او وقفت كانك يا ابو زيد مغازيت اللي جرى مكان كانك يا ابو زيد مغازيت وممكن اسوء كمان من البدايه مم. لان ساعات بتزود دهون جسمك بتزود بتعمل مشاكل صحيه على اثر انت تقعد يعني تلم فيها بقى ما انت عايز ترجع الخربان اللي جوه الدهون اللي زادت في الدم التستوستيرون اللي وقف في جسمك هشوف كنت هسالك على السؤال ده هنجيبه ازاي ده تاني؟ تقعد بقى يا عيني تاخد علاجات علاجات بقى مش بقى تريبيولس وبتاع لا ادويه هدفها الاندكشن تاخد مواد علاجيه تحاول تزود تاني جسمك للطبيعي ترجع تقول للخلايا بتاعت مخك اللي هي في البتوتري آه 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 تمام بعد اذنك افرزي الهرمون اللي بيحفز الخصيه فتبدا الخصيه تتحفز تاني وانت ونصيبك بقى يا عيني الحاجات دي فيها يا صابت يا اتنين عور على فكره. يا جماعه ما تاخدوش ستيرويدز. بسيطه. يا ريت. فهي بجد. الحاجات دي بتخلي المخ يدي رسايل لل عارف سوري في اللفظ كده كانك بتعالج حاجه عقمي يعني مش انت في ناس عادي مبتلاه بالعقم عادي فتبدا تاخد علاجات صح كده؟ بس انا ما كنتش اتخيل ان العلاج ان هو بيقول اكنه حاجه بتدي بل بل لا بندي اشارات لل يعني بندي ادويه تحفز الخلايا تحفز انها تفرز تقول لها بعد اذنك ابدا افرزي تاني حاولي 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 فاهم؟ واو تاندكشن حقن واقراص تبدا تقول للخلايا دي بعد اذنك ابدا انتجي تاني وتشوف الارقام في التحاليل عليت ولا ما عليت تقعد انت قاعد يعني مستني تكت الامتحان هو انا هرجع طبيعي مش اي امتحان بقى يا باشا فلا الموضوع صدقني مأساوي وفي حاجات ما تنفعش تبقى تذكر بقى اللي عامله انت لا انت شفت مصايب يا عيني في المجال ده هو زي ما قلت لك انت انت قابلت وشفت ناس بتلعب ولعبت وشفت ولفت ويعني لفيت وجيت ورحت الاكستريمز يعني انا بحكي لك انت ممكن في بطولات انا اجلت امتحانات في حياتي عشان بطولات انا فتحت خريج في جسمي علشان العب بطولات بايدي انا فانت الناس دي بتبقى متجهه للاكستريمز يا بس وعشان كده قلت لك انا ايه انا اكس بلاير في الحاجات دي ليه؟ لان انا راجل طبيب بشري عمرك خدت ستيرويد آه الكومبيتيشن بتتطلب منك ان تكون بتاخد حاجات زي دي لو عايز تكومبيت بشكل احترافي فانت ما تقدرش تقول لحد ان انت خدت ستيرويد ولا ما خدتش فكره الكومبيتيشن اكتر من 90% تكون بتاخد حاجات تبدا تساعدك على انتاجيه الايه الشيب اللي انت بتشوفه ده اما اي حد هيخش بودي بيلدينج ما هي ملهاش يا باشا بتتكلم في هو بيحاول بيكومبيت مع وحوش يعني في حاجه معايا ماشي 
بس قصدي لو انا بعلم ب... ب... بالمشاكل والاضرار اللي جايه من الاسترويدز مش هبقى عايز اصلا العب اللعبه دي ده احد الحاجات زي ما قلت لك ثاني ان هي ايه نوت كلاسيفايد از سبورت نوت كلاسيفايد ان ايا كان زي ما قلت لك حتى انت لو بتفكر في تغذيتها اما بقول لك انا اصل انا في الجيم ومعايا احسن اخصائي تغذيه علاجيه او تغذيه رياضيين لا يا فندم هو البادي بيلدينج او الشيبنج ده مش بيرفورمانس ده ويت مانجمنت انا بتخنك وارفعك فده مش تغذيه رياضيين خالص ده اداء ليه علاقه بان انت تخسر دهون وباستخدام التغذيه والتمرين وان شاء الله بعيد عن اي منشطات او اي حاجه تكون بتحاول تزود حجمك الايه؟ العضلي فده مش بيرفورمانس ده ويت مانجمنت طيب خلينا نطلع من الاوضه الضلمه الحمد لله الحمد لله افتح الباب ونخش بقى ايه نخش عيادتك اه جميل تمام انا انا عاشق لعيادتي دلوقتي انا جيت لك انا وكريم احنا الاثنين وزننا 90 كيلو تمام حلو وعايزين ننزل ل 85 مثال مثلا اوكي تمام ايه اللي هيفرق بين النظام بتاعي واللي هتديهوني والنظام بتاعه حلو جدا ارد على طول <تصفيق> طيب بص سؤال سهل قوي ده فروقات فروقات البروجرامز من الناس وبعضيها بتعتمد على اكتر من يعني فيكتور فيكتور يعني يعني عامل اول حاجه الجول والله انا هدف ازيد ولا هدف اقل اثنين اللي يور كومبوزيشن اند يور داي اند يور نيتشر طبيعتك ايه ويومك ازاي والزيرو بوينت بتاعك ايه ما انت ممكن تبقى 90 كيلو بس 30 من 30 في منهم دهون حلو امم وتقول لك 170 سم لا انا 90 كيلو وانا 2 متر و15% دهون فده جول تاني خالص لان انت كده ككومبوزيشن او كمحتوى انت مختلف تماما رغم ان حضرتك 90 وحضرتك ايه 90 انا راجل عاشق للرياضه فحضرتك الرياضه ده بند اساسي في حياتي حضرتك انا لو مشيت 5 متر بتخنق فانا راجل قاعد في البيت طول اليوم فده لازم اعمل حسابه والله حضرتك انا ما اقدرش اكل ثلاث مرات في اليوم، انا باكل سبعه. تحت امرك، لا انا ما اقدرش اكل اكتر من مرتين. تحت امرك. فلازم تحترم البيرسونال فاريشن. حضرتك انا كريم ما بصحاش قبل الساعه 1 الظهر. فما تجيش تقول لي بعد اذنك اصل صحيا اصحى الساعه 8 مش هصحى. فلازم احترم البيرسونال فاريشن. انا في ناس بتعامل مع نايت شيفترز اصلا هم حياتهم بالليل غصب عنهم. واحد بيشتغل في مصنع بيشتغل في محطه طاقه الطيارين والفلايت اتندنس الموظفين هم اوفر نايترز في بعض الاوقات كتير جدا هقول لا حضرتك لازم تصحى الساعه 8 وتنام الساعه 12 الظهر او اسف بالليل انا انا انا, أنا حضرتك ده تعجيز انا حياتي مختلفه فلازم تحترم البيرسونال فاريشن الاطباء اللي هم اوفر نايترز اللي بياخدوا انا كنت واحد من هم ست ايام ممكن اخد نباتشات ليل فمشات ليل دي يعني اللي هي مطبق بالليل آه. فهقول له بقى انت لازم بالليل ما تاكلش عشان ما تتخنش طب ايه الفرق بقى يعني ايه ال... لو يعني على كل جول من دول يا كريم يا يا اسف يا باسل الموضوع بيختلف في الاكل هتاخد كم وجبه نشويات كتير ولا اقل بروتين كتير ولا اقل ميه قد ايه ملح قد ايه فيتامينز بتاعتك ولا لا الانفستيجيشن بتاعتك كويس ولا لا انت محتاج اوميجا محتاج فيتامين دي محتاج حديد محتاج زنك محتاج ال كارنتين اللي كان مهم شويه فالقصد كل دي فيكتورز جوه الايكويشن او معاملات جوه المعادله بتخلف كريم عن باسل وكل دي حاجات احنا بنعملها الاول في تحليل بالزبط. قبل ما نخش بالظبط بتعملها في في, في, في الاسي اللي بنقعد نتكلم فيه مع بعض نحدد الجول مع بعض ونبدا نشوف والله انت قادر تعمل ايه وعلى مدار يومك تقدر تنتج قد ايه كميات اكل وكميات تمرين وعندك نقص في ايه ما عندكش نقص في ايه وجود الدي ان ايه كمان دي حاجه جديده خالص احكي لنا اكتر كنت ده تحليل يعني, يعني. بص الدي ان ايه ده عبارة عن منظومة تقدر تعرفني السوفت وير بتاع جسم كل بني ادم قصادي، سوفت وير يعني ايه سوفت وير؟ يعني جينات حضرتك بتقول ايه ليها علاقة بالتغذية والرياضة لان هو الجينز بتكلف كل حاجة. فالنهاردة لو انت تقدر تعمل حاجة زي الجين اناليسيس ده عبارة عن مسحة مبدئيا من الفم من جوه بتتحلل تديني صورة، الصورة مش قصدي صورة فوتوغرافية، قصدي صورة عن جينات جسمك واستقبال جسمك للمغذيات، يعني إيه؟ يعني حضرتك في النشويات استقبال جسمك ليها جيد ولا سيء؟ هيفرق إيه جيد من السيء يا باسل؟ تفرق إيه؟ عارف المثل اللي هو بيقول لك إيه؟ أنت بتاكل زي حمير في النجيل؟ وما بيتخنش. ده وارد جدا تكون تمثيل جسمه للنشويات حلو قوي فمهما ياكل منها ما يخزنش إيه؟ دهون. دهون كتير. ده موجود؟ أه موجود. وفي واحد غلبان تاني زي أخوك الصغنطة ده. أنا في الجين أناليسيس بتاعتي فيري باد ريسبونس تو ذا كاربوهيدريتس وبمعنى إيه؟ معناه إن لو أكلت كمية أنت شايف إنها تقليدية ممكن أخزن إيه؟ 
تهون طب وعلى اثر المعلومه دي يبقى لازم عبد الرحمن لو بيفكر يكون ان جود شيب اول اوفر ذا تايم ايه اللي قليل في اكله؟ كاردز بالظبط وده كله بتعرفه من الدي ان ايه؟ بالظبط وعلى اثر ذلك بقى جينز مختلفه استقبالك للدهون استقبالك للنشويات استقبالك للبروتين كل ده بالدي ان ايه احتياجك للكالسيوم احتياجك للكافيين احتياجك للملح الميتابوليزم بتاعتك الاساسي اخبارها ايه؟ النوم بتاعك البين بيرسبشن البون دنسيتي الفيتامينز ريكوايرمنتس من دي كل ده ممكن يتعرف من الدي ان ايه طبعا هو الدي ان ايه ده من الاخر هو الكود بتاعك الكود بتاعك هو الكود اللي ممكن يجي يقول لك ان انت رغم ان الكود بتاعك حلو قوي ودي كنت بقول عليها بس انت جاي لي بكرش كده وجميل قول لي بس انتوا يا نصابين يا الدي ان ايه ده بايظ ما انت بتقول لي ان انا الميتابوليزم عندي عالي واستقبالي لكذا حلو بي وانا جايب بايه بكرش قد كده يبقى ازاي السوفت وير كده والهارد وير او الاند برودكت وحش هقول لك لا لان استعمال بقى يا باشا الله يفتح عليك استعمال طبيب ولا ولا مش استعمال طبيب ما تقعد تهين في السوفت وير 30 سنه مش هيشيلك اما تقعد 30 سنه تاكل وحش ومستني ان الجينز تفضل محافظه على انطباعها الجيد على جسمك مستحيل هتعطل مش هتعطل تبوظ هتبقى ماسكد ماسكد يعني اثارها الايجابي متغطي كود بي ريسيتد على فكره تقدر لما تنتظم في المنظومه تشوف تاني جوده جيناتك بس انا قصدي ان برضو ما تعتمدش يا شوفيها بتعتمد في ده على فكره وهي صغيره اقول لك المثل الدارج ايه شو واحد يقول لك ايه يا ابني وانا صغير كنت اكل اي حاجه ولا يحصل لي حاجه اكل زباله وما تخنش مش عارف من بعد ال 30 او يقول لك بقى الجمله المصريه بعد ما اتجوزت وانا بقيت اشم الاكل اتخن مش المثل ده بتشوفوه كتير اه جدا ده كان ايه طيب؟ ده كانت جينات حلوه بس ما استحملتش كل العمر انها تفضل ايه؟ بنفس الطريقه الجيده. ويتهم بقى اصل الجواز هو اللي تخني، اصل اكل مراتي هو اللي تخني، لا هو انت بانت المشكله على الميت ثيرتيز مثلا او الليت توينتيز اخر العشرينات او اوائل الثلاثينات بدا السوفت وير يهنج، انا بقى لك خمس سنين ماسك عربيه عمال لا تعمل لها صيانه اه قاعد بتاكل ولا زيوت زباله ولا تحط لها زيت عدل ولا بنزين نظيف وما تفتح بقها منك تقول ايه العربيه دي مش حلوه ليه وتاكل في جن... في اكل اكل زباله وجنك فود وسكريات قد كده و... هل الدي ان ايه متغير ولا مستحيل ولا, ولا سنجل مستحيل. سنجل لا لا لا. سنجل تيست فور لايف فانت عشان كده بتقول الاستعمال حتى لو الاستعمال وحش بس انا في الدي ان ايه بتاعي طالع هو هو من وانا عندي سنه وانا عندي 40 سنه هو يفضل هو هو طب يبقى احنا قلنا ان الدي ان ايه ما بيتغيرش سواء الواحد عنده سنه او بقى 50 سنه هو نفس الدي ان ايه بالظبط فبالتالي لما حد يجي لك العياده لو طلب لو انت طلبت منه الدي ان ايه او هو عايز يعمل الدي ان ايه تست ده مش معناه ان الريزلت النتائج اللي هتطلع من التست ده تحاكي الواقع الحالي ممكن فعلا تفيده او لا لان هو ممكن يبقى استعماله لجسمه وحش لدرجه ان اللي طلع مش هو الاوت كان ممكن الحالي مش كويس بس ده يقول لك برضه لو الجينز كويس ان انا اقدر اريسيت السوفت وير ده تاني بالاكل المظبوط والرياضه المظبوطه انك ترجع لل ترجع للنور تنظف بقى ترجع تنظف <تصفيق> يعني شيل التراب اللي على الجينز دي توديه الحرفيين يعني <تصفيق> نرده بارد نحط سخن نرش فرن <تصفيق> وبعد كده يمشي بقى على نظام الصحه العامه المفروض اه لو انت شفت الاوت كام الجيد اه انت تقدر تاني تمشي على المنظومه اللي تخليك دايما ان جود شيب طب والتست ده بيتعمل فين؟ بيتعمل هنا في مصر عندنا في الكلينيك عن طريق لابس موجوده في مصر عن طريق لا. وتقريبا تكلفته بتبقى ايه مثلا؟ تكلفته اراوند يعني 10000 12 13 حسب عدد الجينز او الصفات اللي انت بت بتقرر تعمل لها فحص لان انت في اكتر من بورتفوليو حاجه ليها علاقه بالنيوتريشن بس آه لا انا عايز النيوتريشن والاثلتيك بيرفورمنس لا ومعايا اصابات كمان لان في جينز ليها علاقه بالاكسبكتيشن توقع الاصابات انت عرضه اكتر لاصابات في الاي سي ال اللي هو الصليبي يا سلام انا تعرفوا من الدي ان ايه؟ اه طبعا ان انت عرضه اكتر لاصابه في الاوتار ولا حاجات معينه فيها لا طبعا موجود ده بالنسبه للرياضيين المحترفين هتقول طب هستفيد ايه اما اعرف ان انا عرضه اكتر لاصابه الصليبي لا تمرن اصلا مثلا بالظبط امنع الوقايه بقى في الموضوع م- طب انت الطلب على حاجه زي الدي ان ايه دي ابتدت تزيد اكتر عندك جدا مثلاً. فعلا اصل انت بتتكلم في نوع من النولج الاكستريم اوف ذا اكستريم يعني انت جايب كده اخر ليفل من انك تبقى فاهم ازاي تاخد منظومه مع عميل او مع كيس رياضي او غير رياضي الموضوع مش للرياضيين بس انا شايفك اه انا اصلا حتى انا بصيت عندك لقيت ناس كتير عاملاه آه. لقيت ناس زي ابراهيم فايق لقيت ناس كتير كانوا حاطين معاك سؤال من 10 ل 15 انا اثق فيك مش مش عايز اعمله يعني <تصفيق> الف سلامه <تصفيق> يعني عينك برضو انت دكتور شواف تقيل يعني راجل <تصفيق> شواف اعمل ايه في الدي ان ايه ما هو بيقول لك انا بقول لك استعملته استعمال سيء جدا انا كنت بجري 
وعيل الشرق في الحيطه وانا صغير يعني فاكيد مش هنستفاد منه فده كبس هل ده بيبقى مفيد برضه لو حد رجع من اصابات مثلا او حاجه ان هو بعد كده بتتعرفوا اكتر على جسمه ازاي ممكن تاهلوه تاني؟ لا هو بص هو تاني قلت لك هو مش هيفيد انت راجع ولا مصاب دلوقتي ولا هو فايدته انك تفهم عن طريقه انك لو حتى اتصبت ازاي ان انت هل انت كنت عرضه اصلا الاصابه دي ولا لا فتجنبها بعدين ولو انت عرضه لغيرها ولا لا او لو انت مش عرضه ليها برضه عشان ما نلزقش كل الكلام في الدي ان اي ما بقاش بكذب عليك طبعًا. لا انت اصل انت ممكن تبقى كل حاجه زي الفل وبتتصاب برضه ليه؟ لا انت مبدئيا ممكن قرار غلط او تاهيلك بعد الاصابه كان غلط او فقري او فقري حقيقي حقيقي اصل انا قصدي هو ليه عامل مساعد في بعض الحالات فعلا اللي ممكن توضح لك لا انت خد بالك انت ممكن تتصاب في النقطه دي بشكل اكتر يعني لا ده فعلا لا انا عايز اعمله اصلا عايز اعمله لان انا ببقى عايز اعرف بس اكتر عن جسمي بس خلاص قفل من الموضوع لا معاك معاك 10 15 باكو هنلم بقى الجمعيه بس هنعمل جمعيه هنلم جمعيه عشان تعمل دي ان اي تيست عايزين تعرفوا اكتر عني ايه هتنشروا يعني هنحطوه على يوتيوب يا باشا كريم ده بالنسبه لنا ايدل في الموضوع بعد اذنك يا باشا انا اللي هبقى البايونير في الدي ان اي تيست انا هبقى اول واحد في التجمع الخامس عمل دي ان اي تيست العياده في التجمع فيها في كلينك في التجمع وكلينك في مدينه نصر ماشي طب ما ينفعش نروح اللاب ده ننزل لهم ستوري على البودكاسترز ويعملوا لنا اتنين دي ان اي تيست يا باشا يلا بينا <تصفيق> نوصلك بالسي او بتاع اللاب ونديهم ال... <تصفيق> يلا انا موافق اشتريت <تصفيق> دلوقتي اشتريت اشتريت وهم هيشتروا ما تقلقش انا معاك اشتغل بقى مع نجوم كتير وكده لا اكيد بص احنا في, في يعني انت دخولك مجال الرياضه ووجود النادي الاهلي كان في الكارير بتاعك او في تعاملاتك بدا يعرفك على ناس كتيره جدا انترستد في المنظومه بتاعه التغذيه فنانين كتير اعلاميين رياضيين اخرين لا ده موجود يعني ممكن حد يجي يقول لك مثلا انا عندي دور اه يعني <تصفيق> مثلا كان عندي قبل كده دور اللي هو احمص ده اه صح فكنت محتاج بقى ابقى لا لا زي ما قلت لك لا بيحصل بيحصل بس هو الموضوع بيبقى برضه ريليتد ليك ولان هو الفنان اللي معاك يعني انا مثلا تعاملت مع احمد السعداني تعاملنا مع امير كراره بشكل بسيط تعاملنا مع فنانات يعني في ناس كتيره برضه اعلاميين زي ما قلت لك يعني ابراهيم صديق شخصي انت انت حولت ابراهيم يا ابراهيم ايه ده اصلا <تصفيق> الولد خلاص بقى كوتش جيم هو اصلا الانستجرام بتاعه بقى غالبا الناس كلها فاكراه جيم ماوي اصلا فاكراه كوتش جيم اه لا بجد هو شكله بقى صاحب جيم لا هو ابراهيم ما شاء الله عليه برضه ديديكيتد يعني هو ابراهيم فايق ديديكيتد للموضوع جدا وبيسمع كلام جدا يعني انا تعاملي كان مع ابراهيم في فكره ان احنا كنا بعد افريقيا اللي هو خدنا البطوله التاسعه في 2020 فانت كنت ضيف في برنامج مع ابراهيم أه بنتكلم بقى عن الاهلي والبطوله وي وي كان ابراهيم لسه بعد الشر عليه والف سلامه طبعا كان راجع من وقع وقعه صحيه كده كان جاله جلطه وكانت الناس بدات تقول لك اصل ابراهيم بعد الشر انتهى والناس بدات تقول كلام غريب عليه أه اما بعد ما خلصنا الحلقه الراجل برضو كان انترستد بالداتا اللي اتقالت فقال لي طب بقول لك ايه ما نشوف انت بتبيع ايه بالبلدي كده تعالى نجرب وهنبدا نيوتريشن وهنبدا ونبدا وارجع نتمرن ونظبط كل حاجه من يومها هو ساعتها كانش بيتمرن كان كان برضه بعد الفتره دي كان كل حاجه على هدوء خالص اه على اه ماشي يعني وعكه كانت شديده طبعا ربنا يبعد آه عنه سمعت. دايما يعني فعلى اثر ذلك بقى جو باك او كام باك بقى جامد جدا جدا لا ما شاء الله الولد انت بتدي تمرين كمان ولا بس لا بص بص يعني انا في ابراهيم بتكلم معاه في كل التفاصيل بس انا فكره النادي تريننج الكلينيك عندي بتعمل البروجرام ده احنا نقدر نافورد يو تريننج بروجرام ونيوتريشن بروجرام بس انا ممكن يبقى عندي مدرب بتاعي واجي لك نيوتريشن بس يعني وانتم ممكن تتكلموا مع بعض حقيقي جدا فاهم فاحنا ان انت تاساين الجولز مع المودريتور الثاني معايا في المنظومه دي اللي هو المنسق الثاني معايا ف وبعدين ابراهيم معاه اصلا اوريدي التريننج بتاعه عز يعني انت يعني هو ابراهيم معاه عز في التمرين بتاعه وبيتكلم معاه في جزء النيوتريشن انتوا جربتوا قبل كده ان انتوا يبقوا عندكم زي شراكه مع جيمات مثلا او حاجه ان مثلا لو يكون حد مثلا في الجيم بيجي يقول لهم اه ده على طول انت جزء من البرنامج بتاعنا ممكن 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 واقترح فترات طويله بس برضه بعض الجيمات بيبقى عندها بوليسي ان انا مثلا عندي كريم اللي هو النيوتريشن سبيشالست بتاعي بغض النظر بقى هو مناسب لينا مش مناسب لينا هيرجع بقى لحته غصب نظر عنك منين بقى يا ريس اونلاين انا بقول لك ما تنكشنيش ما تنكشنيش لازم اقول لك تاني اصل الاوضه دي صدقني تاني انا اكتر حاجه بتخلي المنظومه بتاعتنا مداسه ان اي واحد بيتكلم فيها ابراهيم قال لي انا اتعاملت مع ملايين كتير جدا من الناس بس عمري ما شفت الريزلت دي غير مع مين عبد الرحمن عامة دي بشرة خير ان انت بعد اللقاء بتاعه حولته فعندك اتنين اهو تحولهم 
جاي يعني احنا جايين لك يا ابراهيم اه هنخش بطوله كمال اجسام في الساحل ما هي احنا حلوه قوي على الساحل مين يلبس اقصر مايو طب بقول لك ايه طبيب جراح قلوب الناس تداويها ايه ايه اللي دخلك في يعني ليه ليه تروح من غم بقى انت كده دخلت في في خزان الاحزان اصل ليه ما هو انا بس م... يعني ممكن اقول اللي انا عايز اقوله قول يا بيه قول قول ما انا ما انت وانت والزمن عليا اه انا والوالد اكيد قال لك الزمن كله بس طبيب جراح امان وبعدين رحت تغذيه ليه بالراحه على اخوك بس عم لا ما انت فاهم بالراحه انا عايز مش عارف اقولها ازاي بطريقه قول يا عم خلاص لا هي خلاص وصلت له <تصفيق> يعني ليه ليه تسيب الجراحه وتروح تغذيه طيب أه... وممكن ابقى انا غلطان بس الـ 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 للجمهور العادي اللي زي البني ادم المتوسط انا لو حد ابوي انا ابوي لو حد قال لي انا جراح هقول له ايه ده ما براح ده حاجه فاضيه بالظبط والله في كده ارستقراطيه اترسبت لا في هيبه في مره في واحده مشرط. حضرتك قاعد بالشورت والكت في, في في الجيم وعامل لي فيها فهو إز... عبده مجانص <تصفيق> فهو ليه بقى ليه عملت ده طيب هو انا زي قلت لك انا طبيب بشري دي كليه الطب جامعه عين شمس كان الباشن عندي فكره الجراحه من وانا صغير نفسي ابدا يعني من ساعه ما دخلت الكليه وانا عارف بقى احنا الجيل بتاع مجدي يعقوب لو انا دكتور مجدي يعقوب بالنسبه لي ده المثل طبعا. وكلنا هنبقى جراحين بهذه الصوره اللي هتروح لندن ونبقى السر عبد الرحمن سعيد كل سنه طيب فبدات فعلا ده خالص خلصت كليتي وكان نفسي امل او حلم حياتي ان اطلع طبيب جراحه عظام ده تراك تاني خالص غير ان انا اصلا سلكته. أه وبتبدا تصطدم بالواقع العملي بقى ان انت الجراحه دي سكيل مهاره. انت ممكن تبقى تكست بوك في الجراحه. حلو جدا؟ تكست بوك يعني مرجع في الجراحه نظري. مم. تيجي تتعلم على العملي ايدك مش مش لسه ما شفتش اللي يعلمك. نفس الفكره لما كنت تقول لي المهندس والميكانيكي في حد بيعلم حد. فالجراحه لو ما حدش علمك او ما شفتش وتعلمت كتير انت مش مستحيل توصل للايه؟ للنقطه المرضيه ليك. فكان نفسي ابقى بتاع عظام وبتاع ورميت نفسي في الدمرداش اللي هي كليتي والجامعه بتاعتي في قسم العظام بس ما كنتش بعرف اتعلم يعني ما فيش الاستسقاء العلمي انا اجيب لك الحكايه من زيرو يعني. احنا في المجال الطبي بنسعى دايما للخروج من 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 مصر فسبل الخروج متعدده كان منها دويتشلاند المانيا فانا درست الماني. عشان اسافر المانيا وابقى وابقى طبيب في المانيا في الاتحاد الاوروبي. بي اينز وبيتز فاي وسي اين والكلام ده كله يعني ايه شون؟ شون؟ يعني كويس ماشي بنختبر عشان بس واحد كويس مش 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 بيوتيفل؟ جميل يعني جميل بالظبط يعني اسلام طلع صح ماشي انا كنت بختبرك يا اسلام من لا لا من خلال من خلال الدكتور عبد الرحمن بس عبد الرحمن كان بيتكلم الماني ده في 2013 معلش لا طلعت صح بس انا كنت بتاكد اتفضل اتعلمت الماني فبدات ادرس الماني صدفه لطيفه جدا كان في حد من الناس اللي بتدرس الماني معانا ساعتها كان استشاري جراحه مسالك كان دكتور شادي ده صديق ليا شخصي وليه فضل كبير عليا في الفترات دي يعني الكلام ده بالنص يعني من تاني مره تقريبا قابلته او مش فاكر يعني هو الراجل بيتعرف على الناس احنا كنا اصغر منه سنا لسه انا خريج حديث بتحسس الخطى نايب وزي ما قلت لك بدور على حاجه جراحه وكده انت مين انت مين انت انا عبد الرحمن ايه ده انت بتعمل ايه قلت له انا نفسي بقى بتاع مسالك بتاع بتاع عظام ماشي اوكي ربنا يعينك. المهم في يوم من الايام في الكورس ده الراجل ده كنا الكورس ده بالليل فخلصنا بقول لك ادي عبد الرحمن قلت له خير يا دكتور شادي انا عندي النهارده نفركتوم ما تيجي معايا يلا. يعني ايه نفركتوم دي؟ يعني عمليه استئصال كليه. امم قلت له امين يا باشا خدامك تحت امرك يلا بينا. وكانت اول عمليه احضرها فيرست اسيست فيرست اسيست يعني المساعد الاول للجراح ذا بوزيشن. وصاحبك لسه بيتعلم يعني ايه مشرط. حضرت النفركتومي ومن يومها بقيت زي ما تقول ايه الاسيستنت او المساعد او النايب لدكتور ايه؟ شادي اللي هو استشاري جراحه المسالك ده، هو اوريدي كان عنده حد زميل اخر وكان برضه كان من الناس اللي بتعلمني كان دكتور ماجد وكان انا زي الصبي الثاني يعني هاتوا الواد بيليا ده معانا نعلمه جراحه صديق الجراحه وبدات اتعلم جراحه المسالك او جراحات الكلى ومناظير المسالك البوليه وبدات اسجل ماجستيري وماشي بقى في التراك خلاص انا راجل جراح ايه وسبت نسيت العظام بقى خلاص بقى ما انت ربنا يسر لك فكرة ال... ان بالظبط اللي يعلمك لان انت زي ما قلت لك تاني 
لازم تشوف اوي اوف سكيل يعني تيتشنج تتعلم المهاره ازاي وبرضه توفقت ان انا بدات اخش بقى نيابتي دخلت وزاره الداخليه بتعلم كنايب جراحه مسالك كنت في قسم محترم جدا ساعدوني بشكل قوي كان عندي كثافات عمليات عاليه الدنيا مش زي الفل خلصت بقيت في التامين الصحي مستشفى كبيره في مدينه نصر اكبر مستشفى تامين صحي في مصر تدرجت فيها 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 كان في اصطدام بدا يحصل في حياتي انا شخصيا وتسجيل الماجستير بتاعي احنا بنسجل حاجه اسمها ماجستير عشان تبقى متخصص في الفرع ده بالظبط وبتعمل حاجه فيها رساله لازم تعمل امتحان ورساله مم. الرساله دي اللي انت بتعمل على اساسها المناقشه بتاعتك رساله الماجستير الله يفتح عليك مم. بيكون فيها مشرفين المشرف الكبير بنسميه اللي هو الاستاذ يعني المشرف الصغير بيكون مدرس او استاذ مساعد كان معايا راجل محترم جدا في الاشراف الصغير وكان معايا راجل ربنا يعني يسامحه مطرح ما هو قاعد في الاشراف الكبير بتاعي مم. بالبلدي كده يا باشا انت مش هتاخد الماجستير. مش عايز اقول لك بقى ان انت بنتكلم آه هنعمل كذا نجيب فلوس كذا عشان تاخد ماجستيرك باشا انت والماجستير تن 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 سلام عليكم. واتقفلت مره واحده في وشك سكه مش ايه؟ مش سكه المسالك سكه انك تكبر جوه المسالك خلاص ما انت احنا تدريجيا في الطب لازم تاخد شهادات عشان ترتقي. اخصائي واستشاري وي 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 فانا اصطدمت بشخص قال لك انت مستقبلك شكرا كل سنه طيب مش هينفع يكمل معانا بتش سالكه كده خلاص بالظبط فدخلت في ديبيتس بقى نفسيه اتفضل سبب يعني في بعض الناس ممكن تبقى غير اسوء في حياتك صح ولا غلط من غير سبب يعني في رايك يعني لا الاسباب بتاعه الموضوع زي ما قلت لك تاني ان انت مش مش حد بتنصاع لطلبات بتطلب منك خارج الاثكس يعني اعمل وساوي وهات وجيب وي لا باشا انا مش بتاع الجو ده. فمع الاسف حصل صدام والصدام ده ادى الى ان ده مش هيتم يا عم يا باشا انسى. انا مره واحده كده وانا رجل بقى اعول وعندي وعندي وبيت وبتاع وعايز اصرف من هكبر ازاي واوريدي انت شغال في الحكومه فقط وشغال ورا دكتور شادي بقى اللي هو الارزوقي اللي حكيت لك عليه ده اللي بيطلع على قمته بيومه وعمليه خد فيها قرش عمليه ثانيه نبطشيه يمين نبطشيه شمال في مستشفى فانت اللي هو زيها بيومها اوكي فانت دايما بتشوف انت رايح فين ما انت بتبص على مستقبلك قدام طبعا وانت في مستشفيتك عمال تكبر برضو سنا وفي نفس الوقت برضو اتخذت شويه ناحيه الكارير الاداري في المستشفى بتاعتي ان انا بقيت مدير طوارئ لمده سنتين شهد ليا بالجوده ولكن في النهايه انت مش هتكمل اداري انا رجل في عرفي ايه؟ جراح م. كنت شاطر جدا الحمد لله وبتقدر توبريت في صغر سنك لانك شفت كتير شفت كتير في البرايفت في الخاص وشفت كتير في الحكومه م. كنت في مكانين شغال الفلو فيهم عالي جدا اذا كان التامين بتاع مدينه نصر او وزاره الداخليه ما كنت بشتغل في معسكر مبارك مستشفيتين عليهم رجل كتيره وزي ما قلت لك العلام بالمشاهده والممارسه ده عنصر مهم جدا في الجراحه مع القرايه طبعا او العلم نفسه. ف كان لازم اشوف حل. اللي هو يا اما تعيد الموضوع بتاع التسجيل كله في جامعه اخرى تعيد بقى الكره تاني تنزل ثلاث سنين تصغر ثلاث سنين صعبه او انك تشوف لك حاجه تاني. طب تنصح ان الشباب ان هم يخشوا المجال ده؟ اللي هو تغذيه ال... ال... انصح طبعا طبعا انصح لان المجال يساع لسه محتاج لسه ناس في كتير محتاج ناس محترمه تتكلم في نولج بعلم كويس وتبدا ت ت ت يعني تدوي يعني مش عايز اقولها بشكل وحش بس تردم على اللي الناس بتتكلم عليه غلط طب محتاجين يعملوا ايه عشان يوصلوا للمكان ده؟ <تصفيق> محتاجين يعملوا ايه؟ محتاجين نذاكر بس <تصفيق> زي ما قلت انا بحترم جدا العلم ومش لازم تعيش الحال الماساويه اللي انت سمعتها دي خالص انت ممكن عادي يبقى ظروفك سهله جدا طبيب بشري تاخد شهادتك من اماكن المعتمده تبراكتس بسهوله وبس يكون على ميديكال بيز على على معلومات طبيه تساعد حضرتك للمساعده للناس بص يا باسل انا اكتر حاجه بعشقها في المجال بتاعي ان انا في امباكت على بني ادم والله العظيم ثلاثه في ناس ممكن تيجي تقول لك صدفه والله العظيم النهارده دي متقالها لي احنا العيله كلها بتدعي لك على اللي انت عملته مع فلان الفلاني معانا الكيس اللي معايا يعني العيله كلها بتدعي لك فانت انت يومك قفل شكرا تسلم على مش عايز حاجه خطيره يعني خطيره فانت سعدت بني ادم اذا كان هو وزنه قليل ان هو يبقى شاب واثق من نفسه في وسط مجتمع حد منتقد جدا عشان هو مليان او ثقته في نفسه معدومه اما خس بقى في وضع كويس طبي وصحي بيشكرك عليه
سيدة عندها ايشوز طبية انت ساعدتها ببرنامج التغذية اللي ساعدها في مشكلتها بتدعي لك بعد حملة او بعد ولادة او عشان تحمل وتولد رياضي زي ما قلت لك شاف قيمة اللي انت بتعمله اما عمله وطبقه ولقى ان هو ما اتغيرش في تمرينه حاجة بس بقى في حتة تاني عشان طبق اكل ده بالنسبة لي شكرا مش عايز حاجة تاني فهو الاكل ملذة وكل حاجة بس انت تقدر تعيش منظومة تحمد ربنا على عيشتك اللي عشتها وممكن تعيش منظومة انت مش طايق الحياة اللي انت عايشها علشان اللي انت عايش فيه ده انت ممكن تاكل عشان تعيش او تعيش عشان تاكل انا قلبت فلسفة او صح؟ لا لا دخلت رقم كتاب <تصفيق> طب اعمل ايه؟ اطلع ازاي؟ <تصفيق> بص يا دكتور بصيت شايف التيشيرت الحلوة دي؟ اه دي بقى احنا من كل المعلومات اللي انت قلتها النهاردة في الحلقة هنختار حاجة انت قلتها في النص وهنسأل الناس اللي اتفرجوا علينا سؤال ليه علاقه باللي انت قلته تمام تمام واللي هيكتبوا الاجابه صح هنختار منهم واحد نبعت له التيشيرت دي ممضيه منك زي لعبه الكوره كده حلوه بقيت لعبات بقيت لعبات <تصفيق> طيب يلا بينا انت شد وانا شد واللي شد الاول يكسب أوه. تروم تاريخ ولا ايه؟ اكتب النهارده؟ آه 15 16 17 16 16 النهارده 16 تسلم ايدك يا دكتوره ونورتنا صدعتكم كانت ايه ده ايه ده ايه ده خالص والله لا خالص بالعكس ده هو اظن كمية معلومات هايلة استفادوا اه يعني سجلوا بقى الحلقة واون ريبيت عشان تتعلموا ال ما عدا الرغي الكتير لا انا مرغاي انا بني ادم مرغاي انا عارف نورتنا يا دوك اشكركم جدا باسل وكريم بجد انا اتشرفت النهارده بوجود معاكم والله يا حبيبي يعني شاكرا ومهللا ان شاء الله على راسنا من فوق حبيبي عيش ايه؟ شغل نجرب نشوف هيحصل ايه كتاكيتو <تصفيق> ممنوع بلاش يا جماعه صحتكم بالدنيا كلها والله يا اخويا حبيبي شقي نولج كبيره جدا انا فخور ان انا من الناس اللي قليله في مصر اعتقد اللي ممكن تبقى عندها معلومات عنها حلم عمر تغير للحاجه الحمد لله الاحسن يعني مش ندمان عليها ابدا ان انا سبت الجراحه